ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஏழு ஒண்ணா சுந்தர சார் வந்துட்டாங்களா ராஜாஜி சார் வந்திருக்காரா திருநாவுக்கர் சார் வந்திருக்காரு திருநாவுக்கர் சார் வணக்கம் ராஜாஜி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 சார் சுரண்ட காலேஜில் உள்ள முதுகலை மாணவிகள் ஒரு நாலு பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நல்லது நல்லது அவங்க பேர்களை மட்டும் குறிச்சு வச்சுக்கிடுங்க என்ன ஆமா கார்த்திகா பிரியதர்ஷினி இன்சிகா இன்னொரு கார்த்திகா ரெண்டு கார்த்திகா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 வந்திருக்கிறேன் சார்ஜும் இல்ல அப்படின்னா கேட்போனாக மட்டும் ஏதாவது ஒரு கேள்வியில ஆரம்பிச்சுங்களேன்ல பாத்துக்கிடுங்க ஆரம்பிச்சிருமா பழையங்கோட்டை மேலும் வெளியிட்டகமும் ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இன்று இலக்கிய அமைப்பும் இணைந்து கிட்டத்தட்ட இருநூறை நெருங்கக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை மாலை ஏழு முதல் எட்டு முப்பது வரை தமிழவனுடைய படைப்புகள் அவருடைய விமர்சனங்களை பின்புலமாக கொண்டு தொடர்ந்து நாம் நடத்தி வருகின்றோம் 
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை கூறுவதற்கு ஆழ்வார்குறிச்சி பரம கல்யாணி கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் திரு சண்முகம் அவர்கள் வரவேற்புரை கூறுமாறு அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இன்று அமைப்பும் பாளையங்கோட்டை மேலும் இலக்கிய அமைப்பும் வாரந்தோறும் தொடர்ந்து நடத்தக்கூடிய தமிழவன் ஐயாவனுடைய படைப்புலகத்தை குறித்து இந்த கருத்தரங்கமானது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது இதில் தொடர்ச்சியாக வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய காணொலி கருத்தரங்கள் மாதிரி அல்லாமல் ஒரு புதிய கோணத்தில் வாசகனுடைய பார்வைக்கு அனைவருக்கும் தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இந்த கருத்தரங்கமானது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதலாவதாக திரையில் தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சுரண்டை அரசு கலை கல்லூரியின் பேராசிரியர் அஹ் ரமேஷ் ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அடுத்தபடியாக திரு பாலமுருகன் ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அஹ் இலங்கையில் இருந்து நம்மோடு தொடர்ந்து பங்கேற்றுக் கொண்டு புதிய புதிய கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சஞ்சிகையின் ஆசிரியர் யுவராஜா ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் மாணவி இன்சிகா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் திரையில் தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியராக இருந்த திருநாவுக்கரசர் ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் பேராசிரியர் தூய நெஞ்ச கல்லூரியில் பணிபுரிக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முத்தையன் ஐயா அவர்களையும் திரு ராஜா ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஆஹ் இன்னபிற செல்வா சுமதி பிரியா இன்னும் பெயர்கள் தெரியவில்லை ஆஹ் ஹயாத் அக்பர் தமிழாசிரியர் ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இன்னும் பிற தாமதமாக இணைவார்கள் அவர்களையும் வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த நிகழ்வு சில தகவல் பரிமாற்றங்களுக்காக மேலும் சிவசு ஐயாவிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது நன்றி வரவேற்புரை நல்கிய ஆழ்வார்குறிச்சி பரம கல்யாணி கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் சண்முகம் அவர்கள் அவர்கள்தான் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்புவதற்கு என்னோடு இதுகாரம் உறுதுணையாக இருந்த பொறியாளர் இஞ்சி சிவா அவர்கள் திடீரென்று சென்னைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு காரணத்தினால் அவர் செய்ய வேண்டிய பணிகளை பேராசிரியர் சண்முகம் அவர்கள் இன்றைக்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடைபெறுமோ நிறைவேறுமோ என்று மனதுக்குள் ஒரு தயக்கம் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு ஏதாவது ஒரு நண்பர்கள் உதவி செய்வார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய விதத்திலே பேராசிரியர் சண்முகம் அவர்கள் இன்றைக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் முதலிலே அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சில தகவல்கள் பரிமாற்றம் என்று வரவேற்புரை நல்கியவர்கள் கூறிய காரணத்தினாலே பொதுவாக தமிழவனுடைய சிறுகதை பிரதிகளை வாசிக்கின்ற பொழுது வேறு சிலருடைய சிறுகதை பிரதிகளும் என்னுடைய நினைவிற்கு வரும் உதாரணமாக சிறுகதையினுடைய பிதாமகர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மௌனியையும் புதுமைப்பித்தனையும் நாம் இந்த நேரத்திலே நினைவு கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமானது வழக்கமாக தமிழவனுடைய சிறுகதைகளை நாம் படிக்கின்ற பொழுது புதுமைப்பித்தன் 
நூறு என்கின்ற எண்ணிக்கையை எட்டக்கூடிய அளவிலே சிறுகதைகளை எழுதி கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் சிறுகதையினுடைய வரலாற்றை சொல்லக்கூடியவர்கள் புதுமைப்பித்தனுடைய பொன்னகரம் சாபமோசனம் காஞ்சனை செல்லம்மாள் இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்ட யாரோ ஒருவர் முன்னால் கூறிய அந்த கதையினுடைய பெயர்களையே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் சிறுகதையினுடைய சித்தர் என்று அழைக்கக்கூடிய மணி என்கின்ற இயற்பெயருடைய மௌனி மௌனியை புதுமைப்பித்தினே ஒரு இடத்தில் எழுதுவார் தமிழ் சிறுகதைகளின் சித்தர் என்று சொல்லி புதுமைப்பித்தினே அவ்வாறு சொல்கிற பொழுது எனக்கு ஓர் எண்ணம் ஏன் நாம் புதுமைப்பித்தனுடைய சிறுகதைகளில் சிலவற்றையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் உதாரணமாக மிகப்பெரிய கதாசிரியர்கள் எல்லாம் அவருடைய பால் வண்ணம் பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய கதையை மிகவும் சிலாகித்து மிகவும் புகழ்ந்து பேசுவார்கள் ஆனால் அவருடைய பிரம்மராட்சஸ் ஞானக்குகை கயிற்றரவு போன்ற கதைகளை புதுமைப்பித்தனுடைய சிறுகதைகளை பேசக்கூடியவர்கள் அதிகமாக மொழிவது இல்லை சொல்வது இல்லை ஏனென்றால் மௌனியினுடைய அந்த பாதையில் நடக்கக்கூடிய கதைகள் தான் நான் இங்கே சான்றாக சொன்ன சிறுகதைகள் பிரம்மராட்சஸ் ஞானக்குகை கயிற்றரவு கட்டில் பேசுகிறது போன்ற கதைகள் அப்ப நமக்கு தமிழவனுடைய சிறுகதைகளை இப்பொழுது வாசித்து பார்க்கிற பொழுது மரபாக தமிழ் சிறுகதைகள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதையிலே தான் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டுமா அதிலே ஒரு புதிய மாற்றங்களை செய்தால் இந்த சமூகம் தமிழ் சமுதாயம் அல்லது நவீன இலக்கிய வகைமைகளை படிக்கக்கூடியவர்கள் அதை கவனத்திலே கொள்வார்களா என்கின்ற சந்தேகமும் எனக்கு தோன்றுகின்றது எல்லாவற்றிலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை தேர்வு செய்து கொண்டு உதாரணமாக தமிழ் மொழியில் சிறுகதை அல்லது நாவல் மரபு என்பது மேலை தேசத்திலே இருந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் அதை அப்படியே இருக பிடித்து கொண்டு அந்த பாதையிலிருந்து எந்த திசையிலையும் திரும்பாமல் அல்லது தமிழ் மொழிக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய மரபை தோற்றுவிக்க வேண்டும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் ஏனோ தமிழ் புனைகதையாளர்கள் அல்லது தமிழ் புனையை புனைகதையை படிப்பவர்கள் உள்ளத்திலே தோன்றுவது இல்லை அந்த இடத்திலே தான் மௌனியையும் புதுமைப்பித்தனுடைய தாவி தாவி செல்லக்கூடிய தவளை நடையையும் மனதிலே வைத்து கொண்டு வெறுமனே பேசு பொருள்களில் மட்டுமல்லாமல் அதை நவிழக்கூடிய முன்வைக்கக்கூடிய மொழி கட்டமைப்பிலேயும் ஒரு புதிய தோரணையை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய தமிழவனுடைய சிறுகதைகள் எனக்கு மிகவும் மனதிலே நிற்கக்கூடியவையாக என்னை கவரக்கூடியவையாக அவை விளங்குகின்றன ஆவிரகாம் பண்டிதர் கதை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கதையை ஏற்கனவே தூய நெஞ்சக்கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் ராஜா அவர்கள் விவாதித்திருந்தாலும் இன்றைக்கு அந்த கதையை படிக்கிற பொழுது 
ஒரு வாசகன் என்கின்ற நிலையிலே என்னால் அதற்கு ஒரு புதிய பரிமாண தளத்தை கொடுக்க இயலும் அந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா சரிதொரும் செயலை மாற்று என்று நாம் சொல்கின்றோமே அந்த மாதிரியான ஒரு மன மகிழ்ச்சியை நாம் பெறுகின்றோம் இந்த கதையை படிக்கிற பொழுது மொழியினுடைய ஊற்றுக்கண் என்னவாக இருந்திருக்கும் மேலை தேய மொழியியல் அறிஞர்கள் என்னமெல்லாம் காரணங்களை மொழியினுடைய ஊற்றுக்கண்ணாக இருப்பதற்கு தோன்றுவதற்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் முதலாவதாக இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் பிராணிகள் அவை எழுப்பக்கூடிய ஓசையை மனதிலே வைத்து கொண்டு அந்த ஓசைகள் எவ்வாறு என்ன மாதிரியான அர்த்தத்தை அவற்றுக்குள் ஏற்படுத்துகின்றன என்று பார்க்கின்ற மனிதன் அதை மனதிலே வைத்து கொண்டு அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீர்களையானால் பூனை வெவ்வேறு விதமான ஒலியை வெவ்வேறு நேரங்களிலே எழுப்பும் அதுபோலத்தான் நாய் என்று சொல்லக்கூடிய ஞமலியும் வெவ்வேறு விதமான ஒலியை வெவ்வேறு சூழலை புலப்படுத்துவதற்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு அவை பயன்படுத்தும் இப்பொழுது காக்கா என்று சொல்லக்கூடியவை காக்கா என்று சொல்கிற பொழுதே அந்த காக்கா ஒலி தன்னுடைய கூட்டத்தை தான் இருக்கக்கூடிய அள இடத்திற்கு அழைப்பதற்காக அந்த ஒலியானது அந்த காகத்தால் எழுப்பப்படுகின்றது என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அதை தெரிந்து கொள்கின்றோம் ஆக இதை பார்க்கின்ற மனித கூட்டமானது இந்த மாதிரியாக இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒலியை வைத்து கொண்டு சப்தத்தை வைத்து கொண்டு ஏன் நாமும் ஒளியை எழுப்பக்கூடாது மொழியை அமைக்க கூடாது என்று ஒரு வேலை நினைத்திருக்கலாம் இரண்டாவதாக நீங்கள் பார்ப்பீர்களையானால் நம்ம உடலுக்குள்ளேயும் உள்ளத்துக்குள்ளேயும் ஏற்படக்கூடிய உணர்ச்சிகள் அது பேசியல் எக்ஸ்பிரஷனாக இருந்தாலும் சரிதான் பாடி லெவலில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்பாடுகளாக இருந்தாலும் சரிதான் நாம சிரிக்கின்ற பொழுதோ அந்த ஒலி எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றது நாம கோபப்படுகிற போது நம்முடைய ஒலியானது எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செய்கின்ற பொழுது அல்லது பெருமிதம் கொள்கிற பொழுது இந்த மெய்ப்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய உடல் என்னென்ன மாதிரியான ஒலிகளை சப்தத்தை எழுப்புகின்றது என்று ஒருவேளை உள்ளத்துக்குள்ளே உணர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனித கூட்டமானது அந்த அடிப்படையிலே கூட ஒரு மொழியை தோற்றுவித்திருக்கலாம் அதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்ப்பீர்களையானால் இந்த இசையை எழுப்புவதற்கு லல்லகரம் அல்லது தன்னகரம் என்று சொல்வார்கள் அத மியூசிக்கல் நோட்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே லல்லலா 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 என்பது தன்னா 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 என்று சொல்வார்கள் ஆக அந்த மியூசிக்கல் கோட் என்று சொல்லக்கூடிய இசையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய சங்கீத குறிகள் என்னென்ன மாதிரியான ராகத்தை என்னென்ன மாதிரியான ஒலிகளை கொண்டு அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே கூட அந்த மொழியானது தோன்றியிருக்கும் இந்த பின்புலத்திலே நீங்கள் பார்ப்பீர்களையானால் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது நம்முடைய குரல் மொழிதான் இந்த குரல் வயிற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தானது எப்படி தோன்றுகின்றது என்று தொல்காப்பியர் சொல்கிற பொழுது உந்தியிலே உதரத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றானது மேல எழும்பி குரல் வளையாக வெளிப்படுகிற போது அது மொழியாக வெளிப்படும் என்று சொல்கிறார் அது ஒருவர் பேசக்கூடிய மொழி என்று இந்த கதையிலே வரக்கூடிய அந்த கடைக்காருடைய மனைவி நமக்கு அறிந்தவளாக இருக்கிறாள் இந்த கதையில நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா ஒரு தமிழ் இலக்கணத்திற்கும் மூலிகைக்கும் ஒரு விதமான ஒப்புமை ஓமைத்தன்மை இருக்கிறது என்பதை நாம பார்க்கின்றோம் அதுக்கு அடுத்தால நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னால் மாந்திரிகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருப்பதையும் நாம பார்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக நீங்கள் பார்ப்பீர்களையானால் இந்த சிறுகதையிலே இன்னும் பல்வேறு விதமான கூறுகள் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன ஆகவே ஏதோ இந்த படைப்பாளியாக இருக்கக்கூடியவன் கதை சொல்லியின் மூலமாக 
ஒரே ஒரு தளத்தை மட்டும் சொன்னால் அது அந்த கதை பிரதியானது நிறைவு எய்தாது என்கின்ற அடிப்படையிலே அந்த கதைக்குள்ளேயே ஒரு பன்முகத்தன்மையை பன்முகம் அவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அத்த தளங்களை அடுக்கடுக்காக பொதிந்து வைத்திருப்பான் அப்ப அப்படி பொதிந்து வைத்திருக்கிற பொழுது அதிலே ஒரே ஒரு விதமான பேசு பொருள் நீங்க சாப விமோசனம் என்கிற கதை எடுக்கிற பொழுது ஒரு பெண்ணானவள் ஆண் அவன் எவ்வளவு பெரிய பிராண இதிகாச மரபிலை வந்தவனாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் சொல்லக்கூடியதைத்தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நமக்கு ஏற்புடையதைத்தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு கருத்து தான் நமக்கு வெளிப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோலவே பொன்னகரம் என்று சொல்லக்கூடிய கதையை எடுத்துக்கொள்வில்லையானால் கற்பு என்கின்ற மூன்று எழுத்துக்கள் உடைய அந்த சொல்லானது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் என்ன மாதிரியான அர்த்த பரிமாணம் கொண்டிருந்தது புதுமைப்பித்தன் அதற்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வியாக்கியான விளக்கத்தை தருகிறார் என்கின்ற ஒற்றைத்தன்மையோடு தான் அந்த கதையானது இருக்கின்றது அப்ப அந்த ஒற்றைத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கதை தளத்திற்கு அதை படிக்கக்கூடிய வாசகனும் வெவ்வேறு விதமான அர்த்த தளங்களை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆகவே படைப்புக்குள்ளேயே அதற்கு பல்வேறு விதமான உத்திகள் படைப்பாடி பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது நாம் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஆம்பிக்குட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுவா அதுவா என்கின்ற இரட்டைத்தன்மை அது போக சிக்கரை மேலும் சிக்கலாக ஆக்கி சிக்கரை முடிவு அடையாமல் முடிவு பெறாமல் மேலும் நீட்டித்துக் கொண்டு செல்வது இவற்றையெல்லாம் புலப்படுத்தக்கூடிய தன்மையிலே அந்த கதை ஆக்கியானவன் படைப்பாடியானவன் முன் திட்டமிட்டு என்ன மாதிரியான சொற்களை வளமையாக கையாளக்கூடிய வாக்கிய அமைப்புகளில் இருந்து மாற்றி வேறொரு தோரணையிலே அந்த வாக்கியங்களை அமைக்கலாம் என்கின்ற முன் திட்டமிடல் பேசுபொருளில் மட்டுமல்ல சொற்கள் வாக்கியங்கள் வாக்கியங்களிலே இடம் பெறக்கூடிய சொற்களுடைய தன்மை இவற்றை எல்லாம் அறிந்து ஏற்கனவே மரபார்ந்த தன்மையிலே தமிழ் மொழி நடையானது செல்லாமல் ஒரு புதிய வகை திசையிலே செல்ல வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்போடுதான் அந்த கதையாக்கியானவன் செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பான் ஆக இந்த மாதிரி இந்த கதையிலே ஒரு பேசு பொருள் மட்டுமல்ல பல்வேறு விதமான பேசு பொருள்கள் அடுக்கடுக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு அடுக்குகளையும் திறக்கக்கூடிய வாசகன் அவன் அறிந்த வளை அளவிலே அவனுக்கு எந்த அடுக்குகள் அதிகமாக அவனை கவர்கின்றதோ அந்த அடுக்கில் இருந்து அவன் பேச முடியும் ஆக மொழியினுடைய ஊற்றுக்கண்ணை பற்றியும் மரபார்ந்த சிறுகதைகள் செல்ல வேண்டிய தன்மையிலிருந்து மாறி ஒரு புதிய தன்மையிலே தமிழவனுடைய சிறுகதை பிரதிகள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதை சொல்வதற்காகவும் வாசகன் இதன் மூலமாக பல்வேறு விதமான அர்த்தங்களை அவனுடைய வாசிப்பிலே பன்முகத்தன்மையை காட்ட முடியும் என்கின்ற நிலையிலேயும் நான் இந்த கதையை வாசிக்கின்ற பொழுது பெற்றிருந்தேன் இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நாம உற்று நோக்குகிற பொழுது எவ்வரி திங் இஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா எல்லாமே அந்த கதை பிறைக்குள் இருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு அடிப்படையை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கிற பொழுது ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு வாசகனும் வெவ்வேறு விதமாக கண்டு அறிகின்ற பொழுது அந்த வாசகன் படிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏனென்றால் ஏதோ சமுதாயத்தை சீர்திருத்தி விடும் கதை பிரதி என்று நாம சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் அதை விட உயர்வாக இருக்கக்கூடியது அந்த கதை பிரதியானது வாசகனுக்கு உள்ளத்துக்குள் ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய ஒன்று அந்த பின்புலத்திலே தான் ஆபரகாம் பண்டிதர் கதை என்கின்ற இந்த கதை ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி தொண்ணூறு நிகழ்வுகளுக்கு மேல் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை கேட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய வாசகர்கள் அதற்கு என்னென்ன மாதிரியான விளக்கங்களை பெறுவார்கள் என்கின்ற பின்புலத்திலே நான் இந்த கதையை மீண்டும் நான் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுபோலவே அடுத்த வாரமும் இந்த மொழி கட்டமைப்பு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு கதையை நான் உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அதுவும் இரட்டை சொற்களிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய கதை தான் ஐந்து தேச ராஜாக்கள் கதை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கதையை 
திராவிட பல்கலைக்கழகம் குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய தமிழியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் விஷ்ணுகுமரன் அந்த கதையை பற்றி மிகவும் விருப்பத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் பேசுவார்கள் அவர்கள் அந்த கதையை அடுத்த வாரம் தொடங்கி வைப்பார்கள் என்ற ஒரு சில செய்திகள் மட்டும் சொல்லி கொண்டு இந்த நிகழ்வினை தங்களுடைய மனப்பதிவினால் கேட்கக்கூடியவர்கள் வாசகர்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு முன்னுரையாக என் என்னுடைய சில சொற்களை நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் யார் வேணுமானாலும் நீங்கள் வரலாம் வணக்கம் இங்க சுரண்டை கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய சில மாணவிகள் வந்து கேள்விகளாக இந்த கதையை படிச்சுட்டு கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பின்னாடி பேச வந்த அந்த கேள்விகளுக்கான பதில நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நாங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து பயனடைவோம் இப்ப அந்த கேள்விகளை கேட்க ஒரு மாதிரி எங்களுடைய மாணவி கார்த்திகா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் கார்த்திகா சுரண்டை அரசு கல்லூரி முதுகலை மாணவி கார்த்திகா அவர்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அந்த கேள்வியை நாம குறித்து வைத்துக் கொள்வோம் கேளுங்கம்மா கார்த்திகா பிரியதர்ஷினி யாருனாலும் பேசுங்கம்மா வாங்க ஹலோ ஹலோ சார் சொல்லுங்கம்மா சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா அந்த கதையில அதாவது ஒரு மருந்த காட்சி அந்த பண்டிதருக்கு அவங்க மனைவி வந்து கொடுப்பாங்க சரி ஆனா அது என்ன மருந்து அடுத்த கேள்வி என்ன மருந்து அப்படிங்கறது ஆமா சார் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னா அவங்களுடைய அந்த அபரங்காம் பண்டிதர் வந்து அவங்களுடைய மனைவிய எப்படி உருப உடும்பாக மாற்றியது எவ்வாறு அப்படிங்கிற ரெண்டாவது கொஸ்டின் சார் சரி சொல்லுங்க <laughs> ஐயா அந்த பண்டிதரோட மனைவி கையில இருக்கிற வெற்றில பெட்டியில அந்த அது ஒரு பிராணியோட தலை இருக்கு அது வந்து கழுகோட தலை இருக்கு அப்புறம் சூரியனோட கண் காது வந்து முஸ்லிம்களோட அடையாளமான பிறைய வச்சு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பண்டிதர் வந்து அவரோட மனைவி எதுக்கு உடும்பா மாத்தினாங்க அது எப்படி மாத்த முடியும் கார்த்திகா சொன்னது பிரியதர்சினி ஒரு கேள்வி புதிதாக வைத்துக் கொண்டு இருந்திருக்காரு <laughs> 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 பல்வேறு கல்லூரிகளிலே தமிழ் முதுகலை படிக்கக்கூடியவர்கள் மிகவும் பொதுவாகவே நவீன இலக்கியங்களை படிப்பது ரொம்ப குறைவு அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான மொழி நடையில அமைந்திருக்கக்கூடிய தமிழவனுடைய கதைகளை வாதிப்பது என்பது மிகவும் ஒரு உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய தன்மையதாக இருக்கிறது ஆகவே இவர்கள் இருவரும் கேட்ட கேள்விக்கு நாம பேசக்கூடியவர்கள் அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்களோ நம்முடைய பொதுவான நோக்கமே வந்து நான் சொல்லக்கூடியதுதான் சரி என்கின்ற ஒரு தன்மை கிடையாது ஏன்னா உலகத்திலேயே எல்லா செய்திகளுக்கும் பல்வேறு விதமான நோக்குகள் பார்வைகள் உண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பார்வையில் சொல்வார்கள் ஆகவே நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு விதமான கே பதில்களை சொல்லலாம் அதை பேசக்கூடியவர்கள் அதை சொல்வார்கள் யுவராஜா உங்க பேர் என்னம்மா பிரீத்தி பிரீத்தி ஆஹ் பிரீத்தி பிரீத்தி ஆஹ் ஐயா இப்ப அவங்க மனைவியே காட்டப்படுறாங்களா ஐயா 
அவங்களுக்கு வந்து இருபது வருஷமா வந்து அவங்களுக்கு பேசும் தன்மையே இல்லை அவங்க மொழி கொடுத்தான அறிவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஐயா அப்புறம் மொழி கொடுத்தான இருபது வருஷமே எப்படி அவங்களுக்கு மொழி கொடுத்தான அறிவு இருந்திருக்கு அது ஒரு பூச்சின வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட மொழி வந்து மொழி கிடங்கல இருந்திருக்கு இல்லையா காமராஜ் அரசு கலை கல்லூரி மாணவியர்கள் முதுகலை மாணவியர்கள் வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்கிறாங்களா இல்லைன்னு சொன்னா யுவராஜா சார் உங்க மனதில் இருக்கக்கூடிய கேள்வியை வைத்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு நாம பேசக்கூடியவர்கள் பதிலை சொல்வார்கள் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டு நானும் எங்க மாணவிகளோட சேர்ந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டு தொடங்குறேன் இந்த ஆபிரகாம் பண்டிதர் அப்படின்றது நாங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய சுரண்டை பகுதியை சார்ந்தவர் அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒரு பங்களா சுரண்டையில நாங்க பங்களா சுரண்டை சுரண்டையில ஒர்க் பண்றோம் காலேஜ் இருக்கு பங்களா சுரண்டையில தான் அவர் ஆரம்ப கல்வியை படிச்சிருக்கிறாரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சாம்பவர் வடகரை அப்படின்றதான் அவருடைய பூர்வீகம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி இதுல வந்து அவரு பெரிய இசை கலைஞராக மொழி பத்தி பேசுறாரு அவரு இது மூலிகையை பத்தி பேசுறாரு இதெல்லாம் இருக்கிறதோட இந்த கதையில எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா பொதுவாக அரசியல் வந்து மொழிய வச்சு மதத்தை வச்சு மட்டும்தான் நடக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அதுல ஒரு வாக்கியம் வருது உலக மொழிகளினுடைய சாரமே ஒளிதான் ஆஹ் ஆரம்ப காலகட்டத்துல மொழியெல்லாம் மொழிக்கு ஒரு வரி வடிவம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒளிய வச்சுதான் அந்த தகவல் பரிமாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்துச்சுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த வகையில உலக மொழிகளின் சாரம் ஒளிதான் எந்த மொழியையும் எல்லா மனிதர்களாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் புது மொழியையும் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு படைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வருது இதை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு குழப்பம் இருக்கு இதையும் நீங்க பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கணும் உலக மொழிகளின் சாரம் ஒளிதான் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸ் எந்த மொழியையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் மொழி தெரியலன்னாலும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி புது மொழியையும் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி இந்த இது இது தொடர்பான செய்திகளையும் நீங்க எங்களுக்கு இந்த விவாதத்துல நீங்க சொல்லணும்னு கேட்டு உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறீங்க இந்த ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இசை யா யாழ் இசை நூல் அப்படிங்கறதெல்லாம் எழுதுனது பற்றி சொன்னாரு அது ரமேஷனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இப்ப என்ன பொறுத்தவரையில ஆப்ரஹாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்க பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியார் கல்லூரியில தமிழ் துறையில இருந்த ஒரு பேராசிரியர் ஒருத்தர் உண்டு அவர் பேர் ஆப்ரஹாம் அருளப்பன் அப்படிங்கிறது அவரு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய புலவர் குழுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர் பேசக்கூடிய மொழியே வந்து தனித்தமிழ் மாதிரி இல்லாமல் ஆனால் தமிழை அருமையான முறையில உச்சரித்து கொண்டிருப்பார் அவர் இலக்கணி இலக்கணக்காரர் தொல்காப்பிய நன்னூல் போன்றவற்றில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணங்களை கொஞ்சம் கூட பிசகாமல் வாழ்க்கையில் பற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர் அந்த ஆபரகம் அருளப்பன் எப்படி ஆபரகம் பண்டிதர் என்று சொன்ன உடனே ரமேஷ் அவர்களுக்கு வேறொரு ஆளுடைய நினைவு வருகிறதோ அது போலத்தான் எனக்கு என்ன நினைவு வருகிறதுன்னா பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியார் கல்லூரி தமிழ் துறையிலே பணியாற்றிய பேராசிரியர் ஆபர்ஹாம் அருளப்பன் அவர் இலக்கணக்காரராக வழங்கினார் அது என்னுடைய மனதில் இருக்கிறது 
ஆகவே இந்த கதையானது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆலை மட்டும் புலப்படுத்தாமல் அவரவர்கள் இலக்கணக்காரர்களாகவோ அல்லது மூலிகை நிபுணர்களாகவோ இருப்பது போல இந்த மூலிகை நிபுணர் என்று சொல்கிற பொழுது எங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் நாகரூர் பக்கத்துல இருந்து வருவார் அவர் பேர் குருசு பிள்ளை அப்படி சொல்லி அவர் குருசு பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய கை இந்த வெள்ள வெள்ளையா உடம்புல வரும் பாத்தீங்களா அந்த உடம்புல வரக்கூடிய வெள்ள வெள்ளையா வரக்கூடிய நோயை மூலிகைகளை வைத்து கொண்டு சாறை அப்படியே கையில பிடிந்து கொண்டு அந்த வெள்ளையை ஊற்றிய ஒரு ஒரு மாசத்திலேயே என் கூட பிறந்த சகோதரர் ஒருத்தருக்கு கையில வெள்ளையாக சின்ன தழும்பு மாதிரி தோன்றியது அவர் பயத்தினுடைய அடிப்படையில குருசு பிள்ளையிடம் காண்பிக்கிற பொழுது ஒரு கஷாயமும் ஒரு மூலிகையை பிடிந்து அதனுடைய சாற்றையும் அதில் விட்டார்கள் அது சென்று விட்டது இப்படி இந்த பண்டிதராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இலக்கண பண்டிதராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே சமயத்திலே மூலிகை நிபுணராக இருக்கக்கூடியவர்கள் மாந்திரிகம் தெரிந்தவர்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான தன்மைகளையும் இந்த கதையானது உள்ளே அர்த்தத்தை கொண்டிருக்கின்றது இன்னொரு ரமேஷ் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இந்த மொழி அப்படிங்கறதை பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மொழி தோன்றுவதற்கான ஊற்றுக்கண் என்பதற்கு நாம வந்து ஏற்கனவே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் இந்த மொழியானது எப்படி முதன் முதலாக அது தோன்றி இருக்கும் என்று அதனுடைய ஆரிஜின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை பற்றி விவாதித்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி நான் விவா சொல்லி இருந்தேன் அதையும் நீங்கள் மனதில் கொள்வீர்களே ஆனால் உங்களுடைய சந்தேக மேகமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகக்கூடும் என்று ஏதோ நான் அறிந்த அளவிலே சொன்னேன் இப்பொழுது நாம கதையை மேலும் விவாதிக்க தொடங்குவோம் கதையை நாம தங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்யும்படியாக நண்பர்களை இலக்கிய ஆர்வலர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருநாவுக்கரசு இருக்கீங்களா வாங்க பாபோம் அரசு வணக்கம் சார் ஆ வாங்க வாங்க சார் இந்த கதையில வெளியிலிருந்தே ஒரு நிச்சயத்தன்மை நிச்சயமற்ற தன்மைய இது இந்த கதை தொடங்கிக்கிட்டே போகுது கதை சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது என் நினைவு சரியா இருக்குமா அப்படின்றதுதான் தொடங்குது அப்போ மொழி ஒரு பெரிய நினைவுகளுக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த அந்த மொழி எப்படி எல்லாம் பேசப்படுது அது எங்கெல்லாம் விவாதிக்கப்படுது எப்படி தோற்றுவாய் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஒப்புமைய இதுக்குள்ளால பேசுது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மொழிகள்லாம் எப்படி தோன்றி இருக்கும் அப்படின்ற தோற்ற அரசியல இது பேசுது இப்போ ஒரு வார்த்தையை எழுதும் போது அதுக்கு ஒரு வார்த்தை அந்த சொல்லுக்கு ஒரு கால் எழுத்து நம்ம தவறா விட்டுட்டா அது முழுமை பெறாது அதான் இங்க இருக்கிற காலம் கால் அடிபட்டு ஒரு பட்டையை கட்டி இருக்கிற இடத்துக்கும் ராணி அப்புறம் நிறைய எழுத்து இப்ப இது எழுதும் போது அதோட கால் எழுத்து துணை எழுத்து துணை கால் எல்லாம் விடும் போது அந்த சொல் முழுமை பெறாம போயிடுது அப்ப அந்த முழுமையும் அர்த்தமும் எப்படி பொருள் பொருள் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு வேற ஒரு அர்த்தமும் இந்த மாதிரி நவீன கதைகள் அது சொல்லக்கூடிய பொருள் இருந்து நேர அங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க பொருள் இருந்து சொல்லப்படாத இன்னும் பல அடுக்குகளை அது உள்வாங்கிக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டு போறதுதான் இந்த மாதிரியான நவீன கதைகள் அது பேசக்கூடிய நரேஷன் இருக்கிற நரேஷன்ல இருந்து அந்த கதையை புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த கதை வேற ஒரு காலகட்டத்தினுடைய வேற ஒரு கதையோட ஒரு விஷயத்தையும் வேற ஒரு தன்மையையும் வாசகனுக்கு ஏற்படுத்தும் இதுல ஒரு மொழி எப்படி ஒரு மந்திர இப்ப மந்திர சடங்குகளை நம்ம எல்லாரும் நம்புறோம் நம்பாம இருக்கிறோம் அறிவியல் வந்த வந்த பிறகு நம்பல ஆனா அந்த கதை சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்றாரு நான் அறிவியல் அறிவியல் நுட்பமானவன் தான் ஆனா என்னுடைய அறிவியல் நுட்பத்தை இது ஒரு கீரி இருக்கு லேசா இந்த கண்ணாடிகளுக்கு ஒரு கீரல் போட்ட மாதிரி ஒரு கீரி இருக்கு ஏன்னா இதையெல்லாம் அவர் வித்தியாச வித்தியாசமா இவர் சொல்லிக்கிட்டே வராரு புலிக்கோ புலிக்கோ ஒரு எழுத்துதான் வித்தியாசம் உயிரோட இருக்கிற புலிக்கும் சமையல் அறையில வச்சு சமைக்கிற புலிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல ஒலிக்கும் ஒலிக்கும் ஒரு எழுத்துதான் வித்தியாசம் மொழியில பாருங்க என்ன விளையாட்டு இருக்கு பாருங்க அப்போ இந்த மொழியில இருக்கிற விளையாட்டு மாதிரிதான் கலையில விளையாட்டு இருக்கு இந்த கலையில விளையாட்டு இருக்கு மாதிரிதான் இந்த கதையில விளையாட்டு இருக்கு அப்போ நாடகம் நடத்துற மாதிரி ஒரு நிழல் ஒரு நிஜத்தோட விளையாடுற விளையாட்டு காமிக்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வருது இப்போ அந்த தோல் பாவை எல்லாம் வச்சு விளைய நாடகம் நடத்துவாங்க அந்த தோல் பாவையில 
நம்ம ஏற்கனவே யூகிச்சு வச்சிருக்கணும் இதுதான் ராம இதுதான் ராவண இதுதான் அண்ட்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரியான தோல் பாவை கூத்துல இப்படி வச்சுட்டு அந்த ஓவியத்தை வச்சு இப்படி வரு வருவா வருவான் பின்னாடி ஒளியில ஒளி எழுப்புவாங்க அந்த ஒளியில வந்து அவன் நான் வந்த மாதிரி பாடலாம் பாடுவான் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு வெளிச்சத்துல பயன்படுத்துற நிழல் அந்த நிழ நிழல்ல இருக்கக்கூடிய நிஜத்தை நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி சினிமாவில ரஜினி ஒரு படத்துல வந்து நடிக்கிறா எனக்கு வந்து தமிழ் சூழல்ல நான் இருக்கிறதுனால ரஜினின்ற ஒரு மகா பெரிய உருவம் அல்லது ஏதோ ஒரு ஒரு நடிகனுடைய உருவம் எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு அதனால அவன் பெரிய ஸ்டாரா எனக்கு அதை பார்க்க தெரியுது ஆனா தமிழ் சூழல்ல இல்லாம ரஜினின்ற ஒரு கதாபாத்திரமே எனக்கு யாருன்னே தெரியாம நான் பார்க்கும் போது அது ஒரு ஒரு மனிதன் மாதிரி ஒரு உடல் அவன் என்னமோ ஒரு மாதிரி ஒரு சத்தத்தை எழுப்பி கத்துறான் தமிழே எனக்கு தெரியல சத்தத்தை எழுப்பி கத்துறான் அவ்வளவுதானே தவிர இப்ப ரஜினின்ற ஒரு பெரிய மகாபாத்திரம் அவனுக்கு பால் ஊத்தி பெரிய அபிஷேகம் பண்ணி பெரிய விழா கொண்டாடி கோடிக்கணக்கா அவனுக்கு பணம் கொடுத்து அவனை நடிக்க வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த நடிக நடிகனை இந்த ஜனக்கூட்டம் தன்னுடைய நினைவுல வச்சிருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு காசா தருது அது பெரிய ஒளியா தருது அதுக்கு ஒரு பெரிய இடமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மொழி ஒரு மொழிக்கு அப்பால் இருந்து நடக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் அந்த ஜனக்கூட்டங்கள் மொழி மொழி மொழிக்குள்ள உருவாகிற தர்க்க இடத்தையும் தத்துவார்த்தமான ப இடத்தையும் இது இந்த கதையில பின்னாடி பின்னாடி விளக்கிக்கிட்டே போகுது கடைசியில இந்த மொத்த கதையையும் கலைச்சு விட்டுட்டு போயிடுவார் அந்த கதை சொல்லி ஏன் கலைச்சு விட்டு போறாருன்னு அவர் கிறித்தவர் கூட இல்ல அபிரகாம் பண்டிதர் அப்படின்னு கலைச்சு விடுறார் அப்போ முன்னாடி இருந்து நம்பப்பட்ட கதைய முன்னாடி இருந்து அவர் நரேட் பண்ண நரேஷனையே பின்னாடி வரும்போது அந்த நரேஷனையே குலைச்சி விட்டுட்டு போயாச்சு இப்போ மேல மேல இருந்து சொல்லப்பட்ட கதை திரும்பவும் கதை அழிஞ்சு போச்சு அப்ப கீழே இருந்து படிக்கும் போது அழிஞ்ச கதைய வாசகன் உருவாக்குறான் இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகம் வருது இந்த சந்தேகம் எல்லாம் அணிச்சியா நம்ம கதைக்குள்ளால அப்படியே நேர பார்க்கும் போது ஏற்படுறது அந்த கதையில இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி நின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சின்ன சின்ன கிராமங்கள்ல சின்ன சின்ன ஊர்கள்ல பெரிய ஊர்கள் எல்லா ஊர்லயும் நம்ம கிழக்கூத்தாடி வந்து ஒரு ஒரு கூடையில கவுத்து ஒரு பூனைய மூடி வைப்பான் இல்லைன்னு சொல்லுவான் மாயாஜால வித்தை காமிப்பான் இந்த மாதிரி வித்தை காட்டுற மாதிரி ஆனா ஒரு கதை சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வித்தை காட்டுற மாதிரியான ஒரு தன்மையில இருந்து வெளியில இருந்து அகண்டு நின்று பாக்குது இந்த அகண்டு நின்று பாக்குறதும் உள்ள நுணுகி பாக்குறதுக்கும் உள்ள உள்ள இருக்கிற எடையில இருக்கிற ஒரு தர்க்கத்தை இந்த கதை வேற ஒரு தளத்துல இருந்து இன்னொரு தளத்துக்கு கொண்டு போகுது மொழி உருவாக்கம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு இதை கொண்டு போகுது இந்த மொழி உருவாக்க தளத்துல வெறும் சத்தத்தாலேயே அவ ஒருத்தி ஒரு மொழி பேசுற ஒருத்தி இருக்கா அந்த ஒரு மொழி பேசுற அந்த சத்தமே தான் பின்னாடி ஒரு மொழியா மாறுது அதே மாதிரிதான் தமிழ் ஒரு சத்தமா ஒருத்தர் பேசி இருக்கலாம் ஒரு ஒலி எழுப்பி இருக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஜனக்கூ நம்ம இத்தனை பேரும் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு புரியுது புரிய ஏன்னா அவ அந்த பெண் வந்து இந்த பகுதியை சார்ந்தவள் அல்ல வட பகுதியில இருக்கிற ஒரு மலை பிரதேசத்துல இருந்து வந்தவர் ஒரு தர்க்கம் சொல்லி போகுது ஒரு ஒரு மாதிரியான தர்க்கபூர்வமான கதையில இருந்து மேல இருந்து கீழே வந்துட்டு மொத்த தர்க்கத்தையும் கடைசியில் அவர் அவரும் அல்ல அது கதையும் அல்ல நம்ம புரியாத தன்மை கொண்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி நினைவுல இருந்து கதைய திரும்ப சேகரிச்சு நினைவு சரியா இருந்தா நான் சொல்றது சரியா இருந்தா அப்படின்னு அகண்ட நான் தன்னிலையில கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சு தன்னிலையில இருந்து எதிர்நிலையில தன்னையே அகண்ட் அகண்டு நின்று பார்க்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ளால இந்த கதை நகருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐயா முனைவர் திருநாவுக்கரசு வந்து ஆபரகம் பண்டிதருடைய கதையினுடைய இன்னொரு அர்த்த தளத்தை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் நினைவுகள் உண்மையை சுட்டியும் அதே சமயத்தில் உண்மையை சுட்டாமலும் போய் கொண்டிருக்கலாம் அதான் அந்த கதையினுடைய கடைசியில் நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா என்னதான் கிறிஸ்தவ மதங்களை பற்றிய காமராஜ் அரசு கல்லூரி மாணவியர்கள் கேட்டிருந்தாலும் கூட அந்த கதையில வந்து அபர்ஹாம் என்று சொல்லக்கூடியவர் கிறிஸ்தவர் அல்ல அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அது உண்மையாக அபர்ஹாம் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரானது நாம் அதிலேயே பழக்கப்பட்ட காரணத்தினாலேயே கிறிஸ்தவராக இருக்கலாம் எங்க வீட்டுக்கு இந்த கட்டட பணி செய்யக்கூடிய ஒரு பணியாள் ஒருவர் வருவாரு 
அவர் பேர் சாமுவேல் அந்த சாமுவேல் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேலைக்கு வர சொல்லி இருந்தோம் வந்தார் அப்ப நான் கேட்டேன் நீங்க என்ன சாமுவேல் சர்ச்சுக்கு போவீங்களே சர்ச்சுக்கு போகாம இருப்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்வது முறையல்லவே நீங்க வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவரு ரொம்ப வேடிக்கையா சொன்னாரும் எனக்கு தெரியாது அவங்க தாத்தா ஒருத்தர் சமயவேல்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக சாமுவேல்னு சொல்லிட்டாராம் ஆனால் எல்லாரும் அவர் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா சாமுவேல் சாமுவேல்னு சொல்லி அவர் கிறிஸ்தவ மதத்தை சாராமல் இருந்தாலும் கூட அந்த பெயர் வந்து என்ன ஆகிடுது அவர் கிறிஸ்தவ மதம் சார்ந்தவராக காட்டி விட்டது நான் சர்ச்சுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அப்ப சாமுவேல் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரானது கிறிஸ்தவத்தை சார்ந்தவராக நமக்கு சுட்டுவதாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் கிறிஸ்தவர் அல்லர் என்பதையும் சுட்டுவதாக இருக்கிறது ஆக நமக்கு என்னங்கிறதுனா ஒரு 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 செய்தியை தெரிஞ்சு கொள்றோம் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே உண்மையாகவும் இருக்க முடியாது இதுதான் உறுதி செய்யப்பட்ட உண்மை என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்க கூடியதுல அதிலே அதுவே உண்மை அல்லாமலும் கூட இருக்கலாம் எல்லாமே காரணம் நம்முடைய மனம்தான் அப்படிங்கிறத இந்த கதையானது நமக்கு நிறைய விளைச்சு கொண்டிருக்கின்றது யுவராஜா சார் ஏதோ கேள்வி கேட்கணும்னு சொன்னாங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அடுத்தால நம்ம வரக்கூடியவர்களை தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்ய சொல்லலாம் யுவராஜா சார் இருக்கீங்களா ஆஹ் கேளுங்க ஐயா வணக்கம் கேக்குதா ஆஹ் கேக்குது சொல்லுங்க என்னென்றால் நான் இதை உண்மையிலே நான் கொழும்புக்கு வந்து நிற்கிறேன் அதனால என்னால நான் வாசிச்சு கொள்ளலை இல்லை நான் கேட்போனாக இருந்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ நமக்கு திருநாவுக்கரசை தொடர்ந்து அடுத்த நமக்கு பேராசிரியர் முனைவர் கந்தசாமி அவர்கள் தன்னுடைய மனப்பதிவை நம்மோடு பகிர இருக்கிறார்கள் அவரை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன கேள்விமா கந்தசாமி சார் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி கேள்வி கேளுங்க ஏ வணக்கம் ஐயா நான் தூய் நஞ்சை கல்லூரி ஐயா ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா பேரு சுமதி ஐயா சுமதி சுமதி பொதுவான ஒரு கேள்விதான் ஐயா சொல்லுங்க இப்போ நீங்க பேசுனத வச்சியும் இப்ப திருநாவுக்கரசர் ஐயா பேசுனத வச்சு ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வி இது சரியா தவிர எனக்கு தெரியல ஆஹ் இப்ப என்னன்னா ஆஹ் ஒரு இலக்கியம் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் படைக்கிறாங்க அப்படின்னா முன் திட்டங்கள் வேணும் ஏன்னா வந்து ஆஹ் எப்படி எழுதணும் எந்த சொற்கள பயன்படுத்தணும் எந்த சொற்கள வந்து சரியா பயன்படுத்தணும்ன்றது ஒரு இலக்கியத்துக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரே ஒரு இலக்கியத்தை நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது பல விதமான அர்த்தங்கள் நமக்கு வந்து தோன்றுது ஆஹ் இப்ப அது போலதான் நம்ம இந்த வகுப்பு நடத்திட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஒரு சிறுகதை படிக்கிறோம் ஒரு நாவல் படிக்கிறோம் ஒரு கவிதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா பல விதமான அர்த்தங்கள் வந்து ஆஹ் நமக்கு தோணுது ஆஹ் அதை வந்து ஒருத்தர் மூலியமா மத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வகுப்பே அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ வந்து ஆஹ் ஏதோ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப இனக்குழு சமூகத்துல மொத்தம் முதல்ல வந்து நம்ம இனக்குழு சமூகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு கட்டமைப்பு இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் எந்த ஒரு கட்டமைப்பும் இல்லாம ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப நாம அப்படி இல்ல நில உடம்பு சமூகத்துல நாம இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டுப்பாடை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எது இடத்துல ஒரு கட்டுப்பாடை ஒரு விதிமுறைக்குள்ளதை நம்ம வந்து அடங்கிட்டு இருக்கோம் அது போல இப்ப வந்து ஆஹ் ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தரு ஒவ்வொரு ஏத்த மாதிரி ஒரு பொருள் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பொருள் சொல்லுவேன் அதே இலக்கியத்தை வேற ஒருத்தர் படிக்கும் பொழுது வேற ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த இனக்குழு சமூகத்துல இருந்து நிலவுடைமை சமூகத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு கட்டுப்பாடு அப்ப இல்ல இப்ப இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கும் பொழுது இப்ப கட்டுப்பாடுன்றது இல்ல எதிர்காலத்துல அந்த கட்டுப்பாடு வருமா வராதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஐயா எனக்கு இல்ல கேள்விதான் இதுக்கு நம்ம கட்டுப்பாடு வருமா வராதா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கட்டுப்பாடு வரலாம் கட்டுப்பாடு வந்தவுடன் அதை மீறக்கூடிய செயலும் நடைபெறலாம் அப்ப கட்டுப்பாடும் வரத்தான் செய்யும் கட்டுப்பாடை மீறக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் இன்றைக்கு மரபார்ந்த நிலையிலே யதார்த்த கதைகளை நாம் எழுதுகிறோம் என்று சொல்லி அஹ் அதிக எண்ணிக்கையிலே வாசகர்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் ஒரு பக்கம் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே தமிழ் மொழியினுடைய நவீன இலக்கிய பரப்பை உலகளாவிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயும் சிலர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆகவே மரபு கட்டுப்பாடு என்பது இருக்கின்றது போல மரபு கட்டுப்பாடை மீறி மேலும் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற துடிப்போடு இருக்கக்கூடிய படைப்பாளிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இது என்னுடைய பதில் இனிமேல் வரக்கூடியவர்களும் பதில் சொல்வார்கள் இப்பொழுது பேராசிரியர் கந்தசாமி அவர்கள் தன்னுடைய பதிவை பகிர வருகிறார்கள் கேக்குதுங்களா கேக்குதுயா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆபிரகாம் பண்டிதரின் கதை அப்படின்றத வந்து ஆஹ் ஒரு எருமை எதிர்வுகளாலும் ஒரு மூன்று அடுக்கு காட்சிகளாலும் கட்டப்பட்ட ஒரு அஹ் அமைப்பியல் அஹ் மாதிரியா இருக்குது ஒரு அமைப்பியல் அடிப்படையில வந்து இந்த கதைய வந்து நம்ம உடைச்சு பார்க்கும் பொழுது வந்து ஒரு 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 லீனியரான ஒரு மீனிங் குள்ளார நம்ம வர முடியும் ஒரு தொடர் பொருண்மைக்குள்ளார நம்மளால வர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையை வந்து இந்த கதை நமக்கு கொடுக்குது அஹ் இந்த கதையில வந்து ஒரு திறப்பாக இருக்கிற இந்த விஷயம் வந்து முன்னாடியே இடம்பெற்றிருக்கு என்னுடைய நினைவுகளில் மட்டும் இருக்கும் அந்த அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்கு மேல நான் வந்து குறிப்புகளை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு சொல்லுவேன்னு தெரியல அதை அதை சுருக்கி சொல்ல முயற்சி பண்றேன் அஹ் இதுல திறப்பாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து முன்னாடியே இடம்பெறுது என் நினைவுகளில் மட்டும் இருக்கும் அந்த மூன்று ரோடுகளின் சந்திப்பில் கிழக்கு பக்கத்தில் இருந்த கடை ஒன்றை பற்றி கூறுவதன் மூலம் தொடங்குகிறேன் அப்படின்னு இந்த கதையை தொடங்குகிறாங்க அதாவது என்னுடைய நினைவுகளில் மட்டும் இருந்த மூன்று ரோடுகளின் சந்திப்பில் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க என் நினைவுகளில் இருப்பதும் கதையில் இருப்பதும் ஏறத்தாழ ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து அவங்க காட்டுகின்ற ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து அஹ் இந்த வடமொழியில இருக்கிற உபமா என்ற சொல் தமிழ்ல இருக்கிற ஓமை என்ற சொல் இது ரெண்டும் என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா வந்து தொடர்பற்ற பொருள்களில் தொடர்பு இருப்பதை காட்டுகிறது இதுதான் விஷயம் இங்க நீங்க கதைய எடுக்கும் போது நினைவுகளில் இருக்கின்ற மூன்று ரோடுகள் அப்படின்னு வருது இல்லையா அந்த மூன்று ரோடுகளுக்கும் கதையில வர்றதும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றது வந்து கதைய அதாவது வந்து வாசகர்கள் கிட்ட வந்து வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து கடத்தறதுக்கான ஒரு உத்தியாக இது பயன்படுத்தப்படுது அதாவது தொடர்பற்ற பொருள்களில் தொடர்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றதும் அந்த மாணவி கேள்வி கேட்ட மாதிரி வந்து முழுமை அஹ் அதாவது பகுதி என்பது வந்து முழுமையை குறிக்கிறதாக இருக்கு பகுதி என்பது முழுமையை குறிக்காததாகவும் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பகுதியும் ரொம்ப முக்கியமான குறிப்புகள் இந்த கதைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதாவது வந்து அந் அவரு இவரு அவர் வந்து அந்த ஆபிரகாம் பண்டிதரை பார்க்க போகும் பொழுது ஆபிரகாம் பண்டிதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு 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 புலி எங் எங்க வீட்டுல புலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா புலிப்பல்ல பார்த்திருக்கிறாரு இவரு புலி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியத்தோட வந்து யோசிக்கும் போது வந்து ஒரு சொல்லினுடைய பகுதி வந்து முழுமையை குறிக்கிறதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது புலி என்பது அவர் வைத்திருக்கின்ற புலி பல்லை குறிக்கிறது புலி என்ற பகுதியை குறிக்கும் பொழுது அது வந்து அவர் வீட்டில் வைத்திருக்கிற புலி பல்லை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ பகுதி வந்து முழுமையை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே நேரத்துல வந்து ஆஹ் இவரு ஒரு இன்னொரு நாள் போகும்போது கால் போயிருச்சு அப்படின்னு வந்து ஆபிரகாம் பண்டிதர் சொல்றாரு சொல்லும் பொழுது கால் போயிருச்சு அப்படின்னா பழைய தருக்கப்படி வந்து கால் போயிருச்சுன்னா காலுக்குரிய மனுஷன் போயிட்டான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது அல்ல இல்ல அவரு அவர் வந்து போகும்போது அடிபட்டு கால் ஆஹ் வந்து சேதமாயிருச்சு காயமாயிருச்சுன்னு கால் கட்ட காட்டுறாரு அப்ப வந்து அது வந்து காலைத்தான் குறிக்கிறது முழுமையை குறிக்கல பகுதியைத்தான் குறிக்கிறது முழுமையை குறிக்கல அப்ப ஒரு சொல் வந்து ஒரு பகுதி முழுமையை குறிக்கவும் குறிக்கும் ஆஹ் ஒரு முழுமையை குறிக்காமல் வந்து பகுதியை மட்டுமே குறிப்பதாகவும் இருக்கும் இதுதான் இந்த கதையினுடைய ஒரு மூல வந்து திறவுகோல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஆஹ் இந்த மூல திறவுகோல்ல இருந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா வந்து ஒரு ஒரு மூன்று விஷயங்களை வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஆஹ் இந்த கதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண தொடங்குது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதாவது வந்து ஒன்று தொடர்பற்ற பொருள்களில் தொடர்பை காண்பது ஓம் ஓ ஓமை அப்படின்ற ஓபமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பகுதி முழுமையை குறிக்கவும் குறிக்கும் குறிக்காமலும் இருக்கும் அப்படின்றதுதான் இந்த கதை சொல்லுகின்ற ஒரு மிக முக்கியமான அடிப்படையா இருக்கு இத இந்த ஒரு இந்த ஒரு இணைப்ப வச்சுக்கிட்டு இந்த கதை வந்து மிக முக்கியமான ஆஹ் ஒரு மூன்று தளங்கள்ல வந்து இது மூன்று அல்லது இரண்டு தளங்கள்ல இது வந்து வேலை செய்யறத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் பாண்டிதரின் கதை அப்படின்னு இருக்கு 
அப்ப ஆபிரகாம் பண்டிதர் பத்தி நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் பண்டிதர்னு ஒருத்தவரு அஹ் இருந்தாரு அவரு வந்து அஹ் தமிழை கத்துக்கிட்டாரு அவரு ஒரு பிரித்தவர் அவர் வந்து இந்த தேனி பகுதிக்கு போயிட்டு வந்து கருணானந்த சுவாமிகள் அப்படின்றவர்கிட்ட போயிட்டு பல அதாவது அஹ் சித்த மருத்துவத்தை கத்துக்கிட்டாரு அப்படி ஒரு சித்த மருத்துவராகவும் இருந்தாரு தமிழ் இலக்கணங்கள் எழுதினாரு கர கருணா கருணா அமிர்த சாகர சாகரம் அப்படின்ற ஒரு நூலை எழுதினாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 வரலாறு வந்து நமக்கு அதுக்குள்ளார நாம போறோம் இது இதுக்குள்ளார பாருங்க இந்த இப்போ ஒரு அதிசயமான ஒரு மனிதராக ஆபிரகாம் பண்டிதர் இருக்கிறத நாம பார்க்க முடியும் அதாவது அவர் ஒரு கிருத்தவர் அதே நேரத்துல தமிழ் அறிஞர் அதே நேரத்துல சித்த மருத்துவர் ஆஹ் அந்த சித்த புலத்தை வந்து அவர் ஏத்துக்கிட்டவரு அது சித்த மருத்துவம் என்ன பண்ணுதுன்னா ரசவாதம் ஒன்றை இன்னொன்றாக ஆட் ஆக்குதல் ஒரு உலோகத்தை வேறொரு உலோகமாக மாற்றுதல் அப்படின்ற சில சுவாரஸ்யங்களை தனக்குள்ளார கொண்டு இருக்கு பா பாத்துக்கலாம் ஒண்ணு வந்து சித்த மருத்துவர் இன்னொன்னு வந்து இசை அறிஞர் இன்னொன்னு தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் இன்னொரு வந்து ஒரு ஒரு சித்த மரபுல வந்து ஒரு குரு சிஷிய சீடனுக்குள்ளார உறவுக்குள்ளார இருக்கிற ஒருத்தர் அப்படின்ற மாதிரி இதே ஆபிரகாம் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு பார்ப்போமே கிறித்துவர் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருக்கு ஆபிரகாம்ன்றத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேல தூக்கிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆபிரகாம் என்ற பெயரை இந்த ஆபிரகாம் என்ற பெயர் வந்து எங்க அடிபடுது அப்படின்னாக்கா வந்து பைபிள் அடிபடுது வந்து இந்த யூதர்கள் அப்படின்னு வரும்போது ஆபிரகாம் என்ற ஒரு தீர்க்க தரிசி பத்தி சொல்றாங்க இந்த ஆபிரகாம் என்ற தீர்க்க தரிசி வந்து ஒரு யூதராகவும் இருக்கிறார் அதே நேரத்துல கிறித்துவராக அறியப்படுகிறார் அதே நேரத்துல இஸ்லாமியராக அறியப்படுகிறார் ஆபிரகாம் என்றது இப்ப இந்த ஒரு கிளாரிட்டிக்குள்ள இருந்து இந்த கதையை வாசிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த கதை வந்து அஹ் எப்படி வந்து அஹ் தொடர்பற்ற பொருள்களில் தொடர்பை தேடுகின்ற ஓமை அல்லது உபமா என்ற இதுக்குள்ளார பொருந்தி வருது அதே நேரத்துல வந்து அஹ் ஒன்றின் பகு அதாவது ஒன்று பகுதியாக இருக்க முடியும் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று முழுமையை காண காட்ட முடியும் அல்லது முழுமையை காட்டாமல் பகுதியாக மட்டுமே இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஆம்பி ஆம்பிகூட்டி ஆம்பி அந்த ஒரு மயக்க நிலை இருக்கு இல்லையா அந்த மயக்க நிலையும் இதுல வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆபிரகாம் பண்டிதர் என்ற ஒரு வரலாற்று பாத்திரம் வந்து கிறித்தவராகவும் இருக்கிறார் சித்த மருத்துவராகவும் இருக்கிறார் தமிழ் அறிஞர் தமிழ் செய் வேந்தராகவும் இருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு இருக்கு அப்போ ஆபிரகாம் பண்டிதர ஒரு புள்ளியில மட்டும் வச்சு பாத்திர முடியாது அதே மாதிரி ஆபிரகாம் என்ற ஆஹ் பைபிள்ல வர தீர்க்க தரிசிய ஒரு கிறித்துவராகவோ அல்லது ஒரு யூத தலைவராகவோ அல்லது வந்து ஒரு இஸ்லாமியராகவோ மட்டும் பாத்திர முடியாது இந்த மூன்றுமாகவும் அவர் இருக்கிறார் இந்த மூன்று இல்லாத ஒரு கிறித்துவராக ஒரு இஸ்லாமியராக ஒரு யூதராக இப்படியும் அவர் இருக்கிறாரு அப்போ இப்ப வந்து ஒரு முழுமை முழுமை அற்ற தன்மை இரண்டுக்கும் இடையிலான ஒரு மாயம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாயம் ரொம்ப முக்கியமானது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா வந்து ஒரு இணைவை வந்து இந்த கதைக்குள்ளார கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது ஆஹ் அதே மாதிரி இப்ப இந்த கதையை சொல்லக்கூடியவருக்கும் அந்த ஆபிரகாம் பண்டிதருக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகள் இருக்கு இப்போ இவர் இந்த இப்போ திருநாவுக்கரசு கண்டுபிடிச்சது மாதிரி வந்து ஆஹ் அந்த கதையை சொல்லக்கூடிய அந்த நபர் ஆபிரகாம் பண்டிதரோட பழகு நேர்கிற அந்த நபர் வந்து பகுத்தறிவு வாரிதியாக இருக்கிறார் ஆனா ஆபிரகாம் பண்டிதர் வந்து மறைமுகமான நிலையில் கிறித்துவ வழிபாடு செய்பவராக இருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி வருது அதே மாதிரி வந்து இவங்க இந்த மனித இந்த நபர் இந்த கதையை சொல்லுகின்ற நபர் வந்து ஆபிரகாம் பண்டிதரை வந்து ஒரு சட்டையில பொத்தான் தைக்கிறதுக்காக போறாரு பொத்தானுக்காக பொத்தான் வாங்கறதுக்காக சட்டையில பொத்தான் போயிருச்சு அந்த பொத்தான வாங்குற கடைக்காக போறாரு அந்த கடையில அந்த கடைக்கு போற இடம் வந்து வேற்றுமொழி பேசுகின்ற பிறமொழி பேசுகின்ற இடம்னு வருது அப்போ இங்க இங்க வந்து அந்த கதையை சொல்லுகின்ற நபருடைய மொழி பேசுகின்ற இடம் இல்லாத வேற பிற மொழி பேசுகின்ற இடமா இருக்கு அப்போ என்னுடைய சுயமொழி வேற ஒரு மொழி பேசுகின்ற நிலத்துல என்னுடைய சுயமொழி கனவு மொழியாக அல்லது பேசப்படாத மொழியாக மாற்றம் கொள்கிறது அப்படின்றத நாம பாக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து இவர் வந்து ஒரு நாலு பொத்தான்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு சட்டை அது கூட்டு அது ஆங்கிலேய காலத்தது அப்ப ஒரு ஆங்கிலேய காலனி தன்மையும் பழைய நம்முடைய தமிழ் தன்மையும் கலந்த ஒரு கலப்பாக வந்து நம்ம கதை சொல்லி இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இப்போ இந்த கதை சொல்லியும் ஆபிரகாம் பண்டிதரும் வந்து பேசிக் கொள்கின்ற இடம் அல்லது வந்து ஆபிரகாம் பண்டிதரிடமிருந்து இவர் இவர் தெரிஞ்சு கொள்கின்ற பல விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தொடர்பற்ற பல விஷயங்களோட தொடர்பு கொள்ற மாதிரியான தன்மை உடையதா இருக்குது வந்து 
தமிழ் என்னும் தன்னிலை தன்மையும் ஆங்கில தன்மையும் கலந்த கலப்பாக வந்து இந்த கதை சொல்லி அப்படின்றவர் இருக்கிறாரு அப்படின்றதெல்லாம் நாம பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி வந்து இன்னும் அந்த ஆபிரகாம் பண்டிதரை பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கீங்களா நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியான ஆஹ் அந்த மூலிகை மருத்துவர் தமிழ் அறிஞர் அந்த சித்த குளத்துல இருக்கிறவர் அந்த தன்மையை விளக்கக்கூடிய காட்டக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து அவர் அவர் வீடு பத்தி அவருடைய மேஜை பத்தி மேஜை அந்த மேஜைக்குள்ளார இழுக்க இழுப்பறைகள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுல அவர் வீட்டுல வந்து அடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூலிகை பாக்கெட்டுகள் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது அந்த ஒரு அந்த நம்ம அபிரகம் பண்டிதருடைய வரலாறு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளார நம்ம போக முடியுது அதே மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஒரு இணைவுகளை நாம காட்ட முடியுது ரெண்டாவது வந்து அந்த மனைவி வேற ஒரு அதாவது வட இந்திய பகுதியிலிருந்து வந்தவங்க அவங்க வந்து அவருக்கு மனைவியாக வந்து சொல்லப்படுறது ஒரு ஒரு அபத்தம் அப்படின்ற மாதிரியே வந்து அவர் அவர்கள் வந்து அஹ் அவர்கள் அவர் ஒருவர் மட்டுமே பேசக்கூடிய மொழி அங்கீகரிக்கப்படாததும் ஒரு அபத்தம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இப்போ ஆபிரகாம் பண்டிதர் வந்து பேசுகின்ற அல்லது வந்து அவர் வந்து ஆராய்ச்சி செய்கின்ற மொழி வந்து ரொம்ப செவ்வியல் தன்மை கொண்ட ஒரு பல்வேறு நூல்களை கொண்ட ஒரு ஒரு மொழி இந்த மொழியும் ஒரு பெண்ணின் மூலமாக அவளுடைய மொழியும் வந்து வேற வேறாக இருக்கு இப்ப இந்த ஆபிரகம் பண்டிதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இந்த பெண்ணினுடைய மொழியை வந்து இல்லாமலாக்கி தன்னுடைய தான் கருதுகின்ற ஒரு மொழியை அவரால் உருவாக்கி அந்த பெண்ணையே மாற்ற முடியுது அந்த பெண்ணினுடைய மொழி கிடங்கையே மாற்ற முடியுது அப்படின்ற அந்த ஆற்றலை வந்து அவர் கொண்டு கொண்டவராக இருக்கிறார் இந்த ஆற்றல் வந்து மொழியால் இயலும் என்பதை வந்து அவர் பின்னாடி வந்து அந்த கதை சொல்லிக்கிட்ட சொல்றாரு அதாவது மொழியா எதையும் உருவாக்கவோ மாற்றவோ முடியும் அப்படின்றதனுடைய குறியீடு தான் வந்து பின்னாடி அந்த பெண்ணை வந்து உடும்பாக அவர் மாத்தறது உடும்பாக மாத்திரத்துக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த பெண்ணினுடைய மொழியில உள்ள சொற்கள் சாபத்தன்மை கொண்டவை அந்த அத அத வந்து எல்லாரும் ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அந்த சாபத்தன்மை தன்னையும் தாக்குவதாக அவர் வந்து பயப்படுறாரு பயப்படும் போது அந்த பெண்ணை வந்து என்ன பண்றாரு ஒரு ஒரு உடும்பாக மாற்றி வேறு ஒரு உருவமாக மாற்றுறாரு ஏன்னா அவரு ரசவாதம் கற்றவராக இருக்கிறாரு இன்னொரு இதுல ஒரு 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 நம்ம நமக்கு சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த பொண்ணு வந்து தன்னுடைய சுயமொழியில அழுதுகிட்டு தன்னுடைய கணவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை சொல்லிக்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் வந்து போய் பாக்குறாரு போய் பார்த்தா அங்க வந்து உடம்பு சரியில்லாத படுக்கையில கிடக்கிறாரு ஆபிரகாம் பண்டிதர் அப்போ அவர் வந்து ஒரு மருந்து தயாரிச்சு அவர் குடிச்சிருக்கிறார் அப்ப ஒரு ஒப்புமை கோட்பாட்டை புரிந்த தன்மையில தான் வந்து புரிந்து கொண்ட தன்மையில தான் ஆபிரகாம் வந்து அந்த மருந்த தயாரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றார் அது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு கற்றாழை செடிகள்லயும் வேலிகள்லயும் இருக்கக்கூடிய நடுங்கும் தன்மை கொண்ட தன் நடுங்கும் உடல் அமைப்பு கொண்ட ஒரு உயிரை வந்து ஒரு 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 ஊர்வனை அது வந்து ஓனான்னு நமக்கு புரியுது ஒரு ஓனானை வந்து எடுத்து அதை மருந்தா இடிச்சு வந்து தயாரிச்சு வந்து அவர் சாப்பிடுறாரு தன் நடுங்குகின்ற தன்னுடைய உடம்புக்கு மருந்தாக நடுங்கும் உடல் கொண்ட ஒரு உயிரை வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு வந்து ஒரு டிஸ்பிளேஸ் பண்றது நமக்கு தெரியுது இந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்போ அவருக்கு ஒன்றை இன்னொன்றாக மாற்றுகின்ற த தரமா என்ன அதனுடைய சூட்சிமம் என்னன்றது தெரியுது அப்ப அது வந்து அதுதான் இந்த கதையினுடைய ஒரு முத்தாய்ப்பான விஷயமா வந்து மொழி தான் வந்து நம்மளை எல்லாத்தையும் மொழிதான் நம்ம நம்மை உருவாக்குகிறது மொழிதான் நாம் இன்னொரு நபரை உருவாக்க வந்து காரணமாக இருக்கிறது மொழிதான் ஒருவரை அடையாளப்படுத்தவும் ஒருவரை பேச வைக்கவும் வைக்கிறது ஒருவரை வந்து பேச பேசாமல் நிறுத்தவும் வைக்கிறது ஏன்னா இந்த பொண்ணு வந்து இங்க இருக்கிற இந்த நம்முடைய மொழிய பேசாம தன்னுடைய வந்து பழைய மொழியினுடைய தன்மைகளையும் புதிய பதினோராம் நூற்றாண்டு மொழிய அந்த கணவன் கற்றுக் கொடுத்த மொழியையும் கலந்த ஒரு கலவை மொழிய பேசக்கூடிய அடையாளம் இழந்த ஒரு பொண்ணா வந்து காட்டப்படுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா வந்து கடைசியில அந்த ஆபிரகம் பண்டிதர் சொல்றாரு வந்து கடவுள் தெய்வத்தின் மொழி தெய்வத்தின் குரல் என்பதே வந்து மொழிதான் மொழியை மாற்றினால் வந்து தெய்வம் வந்து மொழியின் மூலமாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்குது 
ஆதாமியாவால் வந்து கடவுளினுடைய சொல்லை கேட்காம அவங்க அவங்க மூலமா தான் புதிய மொழி படைக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த மொழி என்ற தன்மை வந்து கடவுள் தன்மைக்கு வந்து ஏற்றப்படுகிறது இதை எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த ஆபரகாம் பண்டிதர் என்ற வரலாற்று பாத்திரம் வந்து ஆபரகாம் என்கின்ற அந்த அந்த தொன்மை பாத்திரத்துக்குள்ளார ஒரு பைபிள் சமயம் சார்ந்த தொன்மை பாத்திரத்துக்கு இடம்பெயர்த்தப்படுகிறது இந்த கதையில இந்த 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 அப்போ தொடர்பற்ற விஷயங்கள் தொடர்பு படுகின்ற ஒரு தன்மை அப்படின்றத நாம பாக்குறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுதுதான் வந்து இந்த உடும்பாக மாறியது அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் வந்து கிறித் ஆபரகம் என்பது கிறிஸ்துவ சொல் மட்டும் இல்லை என்பது அன்ற மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து பொருள் கிடைக்குது அந்த வகையில மிக மிக தெளிவாக அமைப்பியல் நோக்கோடு எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான கதையாக நான் இதை கருதுகிறேன் நன்றி ஐயா முனைவர் பேராசிரியர் கந்தசாமி அவர்கள் ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமாக ஏனென்றால் இந்த கதையில வந்து கிறித்தவம் இஸ்லாமியம் மூலிகை கொண்டவர் தமிழ் இலக்கணம் கற்றவர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து எல்லாமே மொழிதான் மொழிதான் சமுதாயத்தை மக்களை கட்டமைக்கிறது அல்லது அதிகாரத்துக்கு உட்படுத்துவராக ஆக்குகிறது என்பன போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் ரொம்ப நுட்பமாக நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப அந்த பெண்ணினுடைய ஒரு சாதுரியம் என்னன்னு சொன்னா அவளுக்கு வந்து அவளுடைய மொழியே வந்து சபிக்கக்கூடிய அல்லது கெடுதி செய்யக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இப்ப நாம நடைமுறையில பார்க்கிறோம் அவன் வாயில சனி இருக்கப்பா அப்படிம்பாங்க ஆனா அவன் கருணாக்கு கூடையவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாக்குல ஏதோ கருப்பான ஒரு புள்ளி இருக்குன்னு சொன்னா அது கருணாக்கு அப்படிங்கிற போது அவன் என்னெல்லாம் நம்ம பற்றி சபிக்கிறானோ அல்லது திட்டுகிறானோ கெடுதி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ அது எல்லாம் நடந்து போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால அந்த நம்ம தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தையும் அதாவது இப்போ நிலா போன்ற முகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நிலவுக்கும் முகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அவ தொடர்பு அற்றதாக இருக்கக்கூடிய இருவேறு பொருள்களை வந்து எப்படி ஓமை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இலக்கணம் மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கணமானது ஒரு தொடர்பு படுத்துகிறதோ அது போலத்தான் இந்த கதையில வரக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் நாம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு தொடர்புடையதாக இருக்கும் ஆனால் தொடர்பு உறுத்தல் என்கின்ற தன்மையை மீறியதாகவும் அதை விளங்கும் எல்லாமே நம்ம மனசுதான் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய மொழிதான் அப்படிங்கிறது அமைப்பியல்வாதிகளும் பின்னமைப்பியல்வாதிகளும் சொல்லக்கூடிய அமை மொழிதான் எல்லாமே என்கின்ற அடையாளப்படுத்துகிறது மனித குலத்தை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை வந்து கந்தசாமி அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இந்த கதைக்கு அருமையான ஒரு புதிய அர்த்த பரிமாணத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அர்த்த தளத்தை நாம மேலும் விரிவாக்கி கொண்டு போகலாம் இப்ப நமக்கு முத்தையன் சாரும் ராஜா சாரும் இருக்கிறாங்க அவங்க யார் யாரும் பேச வர்றாங்களோ அவங்க பேச வரும்படியாக நான் கேட்டுக்கிறேன் ஐயா வணக்கங்க முத்தையன் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த இடத்துல இருந்தும் திருநாவுக்கரசு ஐயா சொன்னதுல இருந்தும் கந்தசாமி ஐயா சொன்னதுல இருந்தும் நான் தொடங்குறேன் அவங்களுடைய தொடர்ச்சி தான் இதோ நான் வந்து பாக்குறேன் ஏன்னா எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பேசிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால என்னுடைய ஸ்டைல்ல அதை நான் வந்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு முயற்சி பண்றேன் அந்த அடிப்படையில ஏற்கனவே அண்ணன் சொன்னது போல கதை வந்து ஒரு நினைவுல இருந்து தொடங்குது அப்படின்னு சொன்னாரு ஆமா ஒரு கதை வந்து நினைவுல இருந்து தொடங்குது இந்த நினைவு இருப்பு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு வகையில ஏற்கனவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் என் என்னுடைய நினைவுல இருந்து சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்த இணைக்கிறார் அந்த கற்பனையான விஷயம் நடப்புல இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கதையினுடைய முடிவுல அந்த கடையே இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நகருது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இப்ப அண்ணன் திருநாவுக்கரசு அண்ணன் சொன்னது மாதிரி ஒரு விஷயத்த எழுதுறார் எழுதிட்டு உடனே பின்னாடி என்ன ஆகுது கதையினுடைய இறுதியில் என்ன ஆகுது அது அழிக்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம பல விஷயங்களை பேசுறோம் அப்போ நினைவில் இருப்பது அப்படிங்கிறது அந்த கடையே இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஆபரகம் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது அதே மாதிரி ஆபரகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி அதே மாதிரி அங்க வரக்கூடிய பெண் இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொன்னது பெண் இல்லை அப்படின்னு கதையினுடைய முடிவுல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது மாறுவது அப்படிங்கிற இந்த பல விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து பேச வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்ப அது ஒரு வகையில கதாபாத்திரங்கள் அழிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இப்ப அதாவது இது என்ன அழிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு எழுதுவது அப்படிங்கிற உத்தி அப்படின்னு அண்ணன் சொன்னார் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் 
அதே மாதிரி இந்த கதையில ஒரு விஷயம் தான் பேசப்படுதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம கதையை படிக்கும் போதே தெரியும் பல்வேறு விஷயங்கள் பேசப்படுறது தொடர்ந்து நம்ம அதை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த அடிப்படையில தான் இங்க அமைப்பியல் சார்ந்த அதாவது இலக்கண அறிவு இருக்கிறத நம்ம பேசி இருக்கிறோம் இலக்கண அறிவை முன்னாடி கதையினுடைய தொடக்கத்திலே கொடுத்துட்டார் அவர் வந்து இலக்கணக்காரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சரி அந்த இலக்கணக்காரர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இலக்கணக்காரருடைய கடைக்கு நான் என்ன பண்ணேன் பொத்தான் வாங்க போனேன் அப்படின்னா வெறுமனே அந்த பொத்தான பாக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பொத்தான் பொத்தானாக இல்லை அப்படின்றது இப்ப அந்த சாமி என்ன சொன்ன மாதிரி அது ஒரு வகையான இணைப்பு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன ஆங்கில அறிவோடு தமிழ் அறிவு இணைப்பது அப்படிங்கிற இடம் அந்த பொத்தான் என்னவாக இருக்கிறதுனா இணைப்பாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமோ அப்படிங்கிறது அந்த அடிப்படையில தான் இந்த மொழி அறிவு குறித்தான விஷயங்கள் அமைப்பியல் சார்ந்த கோட்பாடு சார்ந்த இருக்கக்கூடிய அறிவு இந்த கதையில தொடர்ந்து வர்றத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படின்னு தான் அப்ப கோட்பாடு சார்ந்த அறிவை நம்ம எப்படியா பாக்குறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க ஒரு அந்த கதையினுடைய போக்குல பகுதி முழுமையை சுட்டியது போல பகுதி முழுமையை சுட்டாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பேசுறார் நமக்கு தெரியும் அமைப்பியல் சிந்தனை வந்ததுக்கு பின்னாடி என்ன மாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறது மொழியில நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பாக்குறோம் அப்ப வெறும் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியா இந்தியாவாக மட்டும்தான் இருக்கிறதா இந்து மதக்காரர்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க இஸ்லாமியர் இருப்பது நமக்கு கணக்குல இருக்குது கிறிஸ்துவ இருக்கிறாங்கிறது <laughs> சரி இப்ப தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துட்டோம் தமிழ்நாடுன்னு எடுக்கும்போது இங்க வெறும் திராவிட சிந்தனையாளர்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது திராவிட சிந்தனையோட மட்டும் நம்ம நினைச்சு பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா அதே நேரத்துல திராவிட சிந்தனை அல்லாத சிந்தனைகளும் இங்க இருக்குது இப்ப நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் அண்ணாமலை எல் முருகன் இப்படி உள்ள இந்த மாதிரியான தலைவர்களும் பார்க்கும் அப்ப கருத்துகள் ரீதியாக வேறுபட்ட சூழலும் இங்க இருக்கத்தான் செய்யுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பின்னணியில நம்ம பார்க்கும்போது பகுதி முழுமையை சுட்டியது என்பதற்கும் பகுதி முழுமையை சுட்டாது என்பதற்குமான விளக்கத்தமா நம்ம அதை பார்க்கலாம் அப்ப விளிம்பு மையம் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய இதுல உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொன்னா வெறுமனே கடந்து போக முடியாதுங்கிறது ஏன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இங்க வரக்கூடிய ஆபிரகாம் மனைவியாகட்டும் சரி ஆபிரகாம் பண்டிதராகட்டும் சரி இவர்கள் எல்லாம் யாராக சுட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல முகங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி அப்ப பல முகங்களை கொண்டவர்கள் எப்படியாக இருக்கிறார் அப்படின்னா ஆபிரகாம் மனைவி எப்படி சுட்டுறாங்க ஒன்று ஆதிவாசின்னு சுட்டுறாங்க நாடோடின்னு சுற்றாப்புல அதே மாதிரி தென்னிந்திய பெண் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இவளுக்கு என்ன முகங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆதிவாசி முகம் இருக்கு நாடோடி முகம் இருக்குது தென்னிந்திய முகம் என்கிற ஒரு முகம் இருக்கு அதே மாதிரிதான் ஆபிரகம் பண்டிதரை எச்சு பற்றி பேசும் பொழுது அவர் இலக்கணக்காரர்னு சொல்றாங்க மூலிகை நிபுணர்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி உடும்பாக தன்னுடைய மனைவியை உடும்பாக மாற்றியவர் அப்படிங்கிற பல இடங்கள்ல பேசுறப்ப கதாபாத்திரங்களுக்கும் என்ன இல்லைன்னா ஒருமுக பண்பு இல்ல அது பன்முக பண்புல வந்து தொடர்ந்து வந்து விரிந்து கொண்டே போகுது அப்படின்னா <laughs> <laughs> உண்மையாமே மொழியில சாபம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இது ஒரு வகையிலான பூடகமா நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இந்த பூடகத்தை விளக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அஹ் சிரிப்பு பயம் இதெல்லாம் வந்து இணைக்கிறார் இந்த சிரிப்பையும் பயத்தையும் நம்ம இணைக்கும் போது எப்படியா நம்ம பார்க்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் போது இங்க பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து புரியுத நம்ம பார்க்க முடியும் என்னன்னா இங்க அவருடைய மனைவி என்னை தேடி ஓடி வந்தா அப்படின்னு சொல்றாப்புல எதுக்காக ஓடி வந்தா அப்படின்னு சொன்னா அவளுடைய மொழியில பேசினா எனக்கு புரியல ஆனா அவ பண்ணக்கூடிய சைக சேட்டா இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இந்த அடிப்படையில நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளுடைய கணவனுக்கு வந்து முடியல அப்படின்னு சொல்ற இடம் அதே மாதிரி நான் வந்து தொடர்ந்து அவளுடைய கடைகளுக்கு போனேன் கடைகள்ல இருக்கக்கூடிய பொருள்களை கேட்டிருக்கிறேன் அந்த பொருள்களை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா என் மொழி அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு இல்ல நான் பண்ணக்கூடிய என்னுடைய முக சேஷ்ட என்னுடைய கை கால் அசைவு இந்த எல்லாம் வச்சுக்கிட்டா என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொன்னா என்கிட்ட சில பொருள்களை கொடுத்துக்கிட்டா அப்ப என் மொழி புரியணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றேன் 
இத நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா தொன்மத்தோட இணைச்சு பார்க்க முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா தொன்மை கூறுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மதத்துக்கு சார்பானதாக நாம பார்த்திருக்கிறோம் பகுத்தறிவாளர்கள் பார்த்திருக்கிறாங்க சுயமரியாதை இயக்கக்காரர்கள் எல்லாம் நம்ம முன்மொழிந்தது என்னன்னா தொன்மமும் மதமும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரியான போக்குகளை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆனா இந்த கதை இதற்கு எதிராக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா தொன்மத்தை நீங்க தனியா பாருங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான போக்கு இந்த கதையில இருக்கிறதா நம்ம படுது அப்படி பார்க்கும்போதுதான் இங்க மொழி என்பது வெறும் மொழியா மட்டும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அதனாலதான் நான் பேசின மொழி அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இது ஆதி தொன்மம் ஆதி தொன்மம் மொழியில நீங்க பேசும்போது கட்டாயம் அது புரியும் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அப்ப அந்த அடிப்படையை பார்க்கும்போதுதான் இங்க கடவுள் ஊதி உயிர் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நீங்க தொன்மத்தை இணைச்சு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா தொன்மமும் மதமும் ஒன்னா போயிரும் ஆனா தொன்மமும் மதமும் ஒண்ணு கிடையாது இது வேற வேற அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த ஒப்புமை தர்க்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை உணர்த்துதோ அப்படின்னு தோணுது இப்ப அந்த அடிப்படையில இந்த இந்த மொழி அது உருவாகக்கூடிய பொருள் எப்படியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏற்கனவே நம்ம பேசணும் அமைப்பியல் ஆஹ் ஆய்வு அடிப்படையில நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதால நமக்கு தெரியும் அந்த ஒளி குறிப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா சூழலை அடிப்படையாக கொண்டு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப மனநிலை பிளஸ் அந்த ஒளி குறிப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஒரு தெய்வாதிக தன்மையை வந்து உருவாக்குது மொழிக்கு ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு 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 விஷயத்த நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்ப என்ன ஆகுது இந்த கதையை எப்படி கட்டமைச்சிருக்கிறார் இந்த கதையினுடைய கதை சொல்லி எப்படி கட்டமைத்து கதை சொல்லி கதையை எப்படி கட்டமைத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய தோழிகள் கட்டது மாதிரி இந்த பிராணிகளுடைய தலை எப்படி இருந்ததுன்னா கழுகு மாதிரி இருந்தது சூரியன் அந்த கண்ணு எப்படி இருந்துச்சுன்னா சூரியன் மாதிரி எரிந்தது அந்த காது எப்படி இருந்துச்சுன்னா முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்களுடைய பிறை நிலவு மாதிரி இருந்தது என்கிற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் அடிப்படையாக மத அதாவது தொன்மை கூறுகளாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை இணைப்பது இணைத்து கதை சொல்வது என்கிற ஒரு பாணியில அது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில தான் மனசு மொழி வடிவிலானது அப்படின்னு பேசக்கூடிய இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு என்னன்னா மனசு வெறுமனே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது உளவியல சொல்லக்கூடிய விஷயம் இவங்க சொல்றக்கூடிய விஷயம் லக்கான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்ப லக்கான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கூட்டு நனவெளி அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த தொன்மங்களும் என்னவா இயங்குதுன்னா கூட்டு நனவெளியாகத்தான் இயங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்ப அந்த கூட்டு நனவெளி மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வகையில பாவம் அப்படின்னு சொல்றம் போது பாவம் என்ன பண்ணுது நம்மளை அச்சுறுத்துகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது மொழியே புரியலனா கூட பாவம்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க ஆபிரகம் பண்ணுது இருக்கு அதுதான் பிரச்சனையா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இப்ப இந்த கூட்டு நனவெளியாக என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா மொழியை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அந்த மொழியில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொழியினுடைய பொருள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல விஷயங்களை வந்து சொல்றதோ அப்படின்னு யோசிக்க தோணும் அதே மாதிரி இந்த கதையினுடைய இறுதியில நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அஹ் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து குறிப்பிட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதா என்னன்னா இந்த ஆபிரகாம் பண்டிதர் இருக்காரு பாருங்க அவருடைய மனைவிய உடும்ப மாத்திருப்பார் ஏன் உடும்ப மாத்தினார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது நமக்கு எந்த கதை ஞாபகம் வரும்னா புதுமிப்பித்தனுடைய அகலிய கதை ஞாபகம் வரும் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து புதுமிப்பித்தன் அகலிய கதையில் அகலிக்கும் அவங்களுடைய கணவருக்கு சண்டை வந்துடும் சண்டை வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணிடுவா கல்லா மாறிடுவா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இங்கேயும் ஆபிரகாம் பண்டிதருக்கும் ஆபிரகாம் பண்டிதருடைய மனைவிக்கு சண்டை வந்துடும் சண்டை வந்த உடனே அவர் உரும்ப மாறிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த பின்னணிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கதை கட்டமைப்புல நம்ம நண்பர்கள் சொன்னது மாதிரி மிகுந்த அளவுல திட்டமிடல் வந்து நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் ஆபிரகாம் பண்டிதர் கடைசியா வந்து இல்லாம போக இல்லாம ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற செய்தி அப்ப அந்த கதையை ஒட்டுமொத்தமா நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கதையில இலக்கண அறிவு இருக்கிறது மொழி அறிவு இருக்கிறது கோட்பாட்டு சார்ந்த சிந்தனைகள் இருக்கிறது அதே மாதிரி இலக்கியம் சார்ந்த அறிவு இருக்கிறது பண்பாடு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அறிவு இருக்கிறது வைத்தியம் குறித்தான அறிவு இருக்குது தத்துவம் குறித்தான அறிவு இருக்கிறது தொன்மம் சார்ந்த அறிவு இருக்கிறது இப்படி எல்லா அறிவையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கதை ஒரு கதை சொல்லல ஒரு மைய கருத்துல போய் நிக்குமானா ஒரு மைய கருத்துல நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கறத மட்டும் இந்த கதையை படிக்கிறது மூலமா நமக்கு உணர முடியுங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேங்க நன்றிங்க பேராசிரியர் முனையர் முத்தேனவங்க ஒரு அவங்க சொன்னது ஒரு சாராம்சம் மொழி அப்படிங்கிறது வந்து பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும் அப்படிங்கறத நாம அவர்
வெவ்வேறு விதமான பொருண்மைகளை பெறக்கூடிய லெவல்ல முன் திட்டமிட்டபடி இந்த கதையை கதை சொல்லியானவர் மூலமாக நாம் பெறுகின்றோம் அப்ப இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னா திருநாவுக்கரசு சொன்ன மாதிரி கந்தசாமி சார் சொன்ன மாதிரி முத்தையன் சார் சொன்ன மாதிரி வாசிக்கக்கூடியவனும் பிரயத்தனப்படணும் எல்லாமே அவர் வந்து நான் அப்படியே கடை விதித்தேன் கொள்வார் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கதை சொல்லி என்ன செஞ்சிட முடியாது சொன்னாருன்னா நமக்கு உப்பு சப்பு இல்லாம போயிடும் ஆகவே அதை என்னென்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்று விஷயம் தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசகன் அதுக்குள்ள நுழைந்து அவன் ஒரு புதிய பரிமாண அர்த்த தளத்தை அவனால் உருவாக்க முடியும் ஆகவே அமைப்பியல்வாதிகள் சொல்லக்கூடிய மொழியினுடைய அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உற்பத்தி தன்மை படைப்பாளியிடமும் நாம பாக்குறோம் வாசகனிடமும் இது வேலை செய்கிறது இந்த கதை பிரதி அருமையாக உள்ளது என்று முத்தையன் சார் வந்து அவருடைய அந்த பதிவினாலே நான் பெற்றுக் கொண்ட விஷயம் ராஜா சார் இருக்கிறாங்க ராஜா நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க முன்னாடி அரசு சார்ல இருந்து தோழர்கள் கேள்வி கேட்டதுல கேள்வி கேட்டதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் ஆயிருக்கு இப்போ அதனுடைய நீச்சியா சொல்லணும்னா நான் தேட வேண்டியதா இருக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஏகப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க தன்னிலை அழித்தெழுதுறது தொடங்கி இன்னைக்கு இப்போ வந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய நீச்சியா ஒரு சின்ன முயற்சி பண்ணி பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா முதல்ல இதுல ஏன் தொல்காப்பியம் இல்லை தமிழ் மொழியை பத்தி பேசக்கூடிய இந்த கதையில தொல்காப்பியம் அஹ் விடுபட்டிருக்கு தொல்காப்பியத்தை ஏதோ ஒரு வகையில பண்டிதர் பேசுறாங்க பண்டிதர் பேசுனா தொல்காப்பியம் இருக்கணும் ஆனாலும் இந்த ஆங்கில பண்டிதர் பேசக்கூடிய ஆங்கில மனோபாவம் கொண்ட பண்டிதர் பேசக்கூடிய கதையில தொல்காப்பியும் இல்லை இந்த விடுபட்ட தன்மையும் என்ன ஒரு யோசிக்க வைக்கிது அப்பதான் அவர் இந்த ஆங்கிலேயர் யாருன்னு பார்க்கும்போது அவர் ஒரு மேலை தேய மனோபாவம் கொண்டவர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இப்ப இந்த மேலை தேய மனோபாவத்திலிருந்து கீழே தேயத்துக்கு எதிரான ஒரு சிந்தனைய அது சரியான முறையில விதைச்சதா மக்களை நம்ப வைக்கிற மாதிரியான ஒரு வேலை திட்டத்துல இங்க செஞ்சிருக்கிறாரு அந்த வேலை திட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது மொழிய வந்து மொழி தான் எல்லாம்னு சொன்னாலும் அதுல வந்து ஆதாம் யாவல இணைச்சு ஒரு கடவுளின் தன்மையை இணைக்கிறாரு இது கந்தசாமி தோழர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இப்ப இது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆங்கிலேய மனோபாவம் தான் ஏன்னா இந்த ஆங்கிலேய மனோபாவம் ஒரு நிகழ்காலத்துல எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறதுக்கு ஒரு பழங்குடியின பெண்ணை திருமணம் செய்கிறது அது ஒரு நிகழ்கால செயல்பாட்டு திட்டம் அது இப்ப இந்த இது இப்ப அவருடைய அந்த சிந்தனை போக்குக்கு மூலிகை எடுத்துட்டாரு தமிழ் பண்டிதரா இருக்கிறாரு இப்ப இது மட்டும் போகாத அவரு ஆராய்ச்சி ரிசர்ச் அவரு சயின்ஸ் இப்ப வந்து மேலை தேய மனோபாவம் எல்லாமே சயின்டிபிக்கா பார்க்கும் நல்ல மொழியை சயின்டிபிக்கா பாக்குறாரு அதே நேரத்துல இங்க இருக்கிற சூழலுக்கு ஏற்ப அவர்கிட்ட ஒரு பண்டித குணமும் ஒரு மூலிகை தன்மையும் அடங்கியிருக்கு அடங்கிக்கிட்டு அவரு சிந்திக்கிறாரு ஆனா இங்கேயுமே தொல்காப்பியம் வரல தொல்காப்பியத்தை இல்லாம நீ தமிழ் மொழி சிந்தனையும் ரிசர்ச் பண்ண முடியாது அப்ப நீ ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன்னா நீ பதினோராம் நூற்றாண்டு ஏன்னா அந்த பெண்ணை கூட்டிட்டு வந்து அவர் எந்த மொழியை கத்து தராருன்னா பதினோராம் நூற்றாண்டு மொழியை கட்டு தராரு பதினோராம் நூற்றாண்டு மொழிங்கிறது வந்து அது ஒரு தமிழும் வடமொழியும் கலந்த ஒரு மொழி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப இவர் ஒரு மேலை தேய சிந்தனை மனோபாவத்துல செயல்பட்டு இருக்காரு ஆனா நிகழ்காலத்துல நான் வந்து தமிழுடைய பாரம்பரியத்தை காட்டிக் கொள்வதற்காக ஒரு பழங்குடி பெண்ணை திருமணம் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த பழங்குடி பெண்ணுக்கும் அவங்களுக்கும் கம்யூனிகேட் ஆகல முத்தையன் தோழர் சொன்னது போல அது ஒரு ஆதிக்குடி அப்படின்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அது ஏன் கம்யூனிகேட் ஆக மாட்டேங்குது அவங்க சொன்னோம்னு ஏன் இவருக்கு விளங்க மாட்டேங்குது இவ இவருக்கு சாபமா அந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் சாபமா தெரியுதுன்னா அங்க கம்யூனிகேட் ஏற ஏறதுதான் மிகப்பெரிய இடைவெளி தான் ஏன்னா இவங்கிட்டு இருக்கிற மொழிங்கிறது ஒரு மேலை தேய மனோபாவம் கொண்ட இடைக்கால தன்மை கொண்ட ஒரு மொழி அவகிட்ட இருக்கிறத ஒரு ஆதி மொழி இந்த ஆதி மொழி இங்க கனெக்ட் ஆகல இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் இவ்வளவு வந்து வட இந்திய தேசம் வந்து வந்ததா வந்ததா காட்டணும் அப்படின்னா இதுதான் நம்மள வந்து வாசகர குழப்பக்குரிய இடம் இல்ல ஏன் தென்னிந்திய தேசத்துல இருந்து ஒரு தமிழ் மூதாட்டி தமிழ் பெண் இல்லையா அப்படின்னா அது ஏன்னா வாசகனை கன்ஃபியூஸ் பண்றது ஆக்சுவலி யதார்த்தத்தை கொண்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டா நீ யதார்த்த மனோபாவத்துல கொண்டு போய் திங்க் பண்ணுவ அப்ப வாசகனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுறது தான் இந்த வட இந்திய தேசத்துல இருந்து கொண்டு வருது இது ஒரு உத்தி இது ஒரு கதை உத்தி கதை சொல்லல் உத்தி அதனாலதான் வட இந்திய தேசத்துல இருந்து கொண்டு வந்து அந்த கேரக்டரை காட்டுறாங்க அந்த கேரக்டர் வந்து தோழர் சொன்னது போல முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆதிக்குடி தான் ஏன்னா அவ வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத போது ஒளிய வச்சு கம்யூனிகேட் பண்றா ஒளிங்கிறது வந்து மொழியினுடைய தொடக்க நிலை அப்ப மொழியினுடைய தொடக்க நிலை எல்லாருக்கிட்டையும் துன்பமா வந்து பதிந்திருக்கும் அதனாலதான் அந்த ஒளியின் தொடக்க நிலையை கொண்டு வந்து அந்த கேரக்டரோட கம்யூனிகேட் பண்றா அது கம்யூனிகேட் ஆகுது அப்ப
ஆனா அவர்கள் மொழி அது ஆக்சுவலி இயற்கையான மொழி தான் அந்த மொழி இவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகும் போது அது சாபமா மாற்றப்படுகிறது அது நிகழ்கால வாசிப்பு முறை ஆக்சுவலி அப்ப அந்த வாசிப்புல சாபம் மாற்றும் பொழுது இவள் ஓரம் கட்டப்படுகிறாள் இந்த ஓரம் கட்டப்படுகிறாள் அந்த பெண்ணை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியில அந்த பெண்ணை குறித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றவங்க யாரா இருக்கிறாங்க மூதாட்டியா இருக்கிறாங்க ரெண்டு மூதாட்டி வந்து சொல்றாங்க ஒரு மூதாட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப காலகட்டத்துல பண்டிதர் தான் இவரை உடும்பா மாத்தனை செய்து இந்த கதை சொல்லிக்கிட்டு சொல்றாங்க அப்புறம் திரும்ப அந்த கதை சொல்லி சில நினைவூட்டலுக்கு அப்புறம் சில நினைவுபடுத்தி பாக்குறாரு அந்த நினைவுபடுத்தி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு மூதாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா அவ உடும்பாக மாறி நாள்னு சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டு வெர்ஷன்ஸ் கிடைக்குது ஒன்னு உடும்பாக மாற்றப்பட்டால் பண்டிதரால உடும்பாக மாற்றப்பட்டாள்ங்கிறது ஒரு வெர்ஷன் இன்னொன்று வந்து உடும்பாக மாறி நாள்கிறது ஒரு வெர்ஷன் இதுல ஒன்னு நிகழ்கால வெர்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஆதிகால தன்மை கொண்ட வெர்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அதுல வந்து உடும்பாக மாறி நாள் அப்படின்னு மூதாட்டிய சொல்லக்கூடியதுங்கிறது அது வந்து உடும்புங்கிறது என்னன்னா ஒரு விலங்கு நம்ம வந்து ஒரு விலங்கு விலங்கு என்ன நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா விலங்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த விலங்குங்கிறது பிராமணிய மனோபாவத்துல அல்லது மேலைத்தைய மனோபாவத்துல கீழ்நிலையான பண்பு கொண்டது அப்ப அவங்களால அவங்க உடும்பா மாத்தினதுங்கிறது அவங்களுடைய வாசிப்பு அவங்களுடைய புரிதல் ஆனா உடும்பாக மாறி நாள் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா உங்க கூட நான் வாழ பிடிக்கல நான் இயற்கையோடு இயற்கையா நான் வந்து ஷிப்ட் ஆகிக்கிறேன் நான் ஆதி காலத்துக்கு ஷிப்ட் ஆகிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் அவளாக மாறி நாள் ஏன்னா இந்த சண்டையில உங்க கூட வாழ முடியாது உங்களோட டிராவல் பண்ண முடியாதுன்னு அவள் அவளுடைய ஒரிஜினல் வெர்ஷன்ஸ்க்கு போயிடுறா அந்த ஒரிஜினல் வெர்ஷன் தான் பழங்குடி வெர்ஷன் அது வந்து உடும்பாக மாறி நாள் அப்படிங்கிறது இப்ப அந்த இடம் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா உடும்புங்கிறது வந்து ஏன்னா மொழிங்கிறது ஒளியால் ஆனது ஒளி எங்கிருந்து வருதுன்னா இயற்கையில் இருந்தது உடும்புங்கிறது இயற்கையினுடைய ஒரு பகுதி அப்போ வந்து நான் ஒளியின் தேசத்துக்கே போயிடுறேன் அது என்னுடைய தேசத்துக்கே நான் போயிடுறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடம் தான் வந்து பழங்குடி பெண் ஆனால் அந்த பழங்குடி பெண்ணை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மேலை தேயம் கீழே தேயத்தை அழிக்கிறதுங்கிறது இந்த கதைக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால தான் தொல்காப்பியம் விடுபடலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுல கவனிக்கத்தக்க அம்சம் இந்த கடைசியிலோட இறுதியில் ஆபரகம் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குறியீடாக கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இவர் ஆபரகம் இல்லை ஏன்னா நீங்க அது வந்து ஆங்கில ஏன்னா அவர் பெயர் ஆபரகம் என்ற கிறிஸ்துவ பெயர் அல்ல என்பது அது எனக்கு ஒரு பொருட்டாகப்படவில்லை நம்ம வந்து ஏன்னா இது விஷயம் இன்னொன்னு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது ஆபரகாம்ங்கிறது இங்க ஆபரகாம் பண்டிதருங்கிறது நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா தமிழ்ல இருந்து கிறிஸ்துவ மனநிலைக்கு மாறின ஒரு நபராகவும் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கான ஸ்பேஸையும் இது விட்டு கொடுக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம் எப்படியா இருந்தாலும் பழங்குடி பெண் இந்த பெண்ணுங்கிறது இதுல ரோல் மிக முக்கியங்கிறது நான் அழுத்த தத்துவமா சொல்றேன் இந்த பெண் தான் இயற்கையினுடைய நீச்சி இயற்கையிலிருந்து மொழியை கடத்தக்கூடியவள் அந்த பெண் இங்க ஓரம் கட்டப்படுகிறாள் அனாதிக்க சமூகத்தால மேலே செய்ய மனோபாவத்தில் அப்படிங்கிறது தான் ஆனா மொழிங்கிறது ஒளியாலானது அந்த ஒளி வாழ்வியலாக பெண்கள்கிட்ட தான் தேங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த கதையை ஒரு வகையில கடத்துது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றிங்க இது வரைக்கும் நமக்கு எல்லோருமே கதையில வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் வாசகர்கள் அந்த பிரதியை எவ்வாறு அணுகினார்கள் அதனால் பெற்ற அர்த்தம் என்ன என்பதை வெளிப்படையாகவே தெளிவாகவே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதாவது ரொம்ப அதனுடைய சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லி புளியணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னா அதுவே கூட சரியானது அல்ல ஒன்று மொழி அது சொல்லாகவோ வாக்கியமாகவோ இருந்தாலும் ஒரு அர்த்தத்தை சுட்டி இருக்கலாம் அல்லது சுட்டாமலும் இருக்கலாம் அதனால மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நாம என்ன ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம் சொன்னா அது ஒரு பொய்மைத்தன்மை கொண்டதுதான் அப்படிங்கிறது அப்ப பொய்மைத்தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து என்ன செய்யறது இல்ல ஒரு பெசிமிஸ்டிக்காக நம்ம பாக்குறது இல்ல அது எல்லாவற்றையுமே நம்ம உண்மை என்று ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு வெவ்வேறு விதமான வியாக்கியானங்கள் இன்டர்பிரட்டேஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவை இருக்கின்றன இந்த ஆபரகாம் பண்டிதர் அப்படிங்கிற கதையை பொறுத்த வரையில நம்முடைய மாணவியர்கள் கேட்டாங்க அவங்க கேட்ட மாணவர்கள் எல்லோருக்குமே நான் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்கிறேன் நீங்க உங்க கேட்ட அந்த பேராசிரியரிடத்து உங்களுடைய முகவரியை நீங்கள் தருவீர்களே ஆனால் நான் என்ன என்ன செய்வேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா முப்பது ரூபா பெருமானம் உள்ள புத்தகங்களை உங்களுடைய பேராசிரியருக்கு அனுப்புவேன் அதை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் இப்படி ஒவ்வொரு முதுகலை பயிலக்கூடிய கல்லூரியிலே கல்வி கற்கக்கூடியவர்கள் கேள்விகள் கேட்பார்களே ஆனால் ஏதாவது செய்திகளை பரிமாறிக் கொள்வீர்களே ஆனால் அவர்களுக்கு என்னால் இயன்ற அளவு புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக நான் தருவேன் அதற்கு உங்களுடைய முகவரியை உங்களுடைய பேராசிரியர் கொழுப்பீர்களே ஆனால் அவர்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்துவார்கள் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு
அதாவது நாம மரபாக யதார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய புனைவுகளிலே நாம என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா லாஜிக்கலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் நீங்க ஆஹ் இவருடைய சல்மான் ருஷ்டியினுடைய மார்கியூசினுடைய நாவல்களை எல்லாம் நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னால் ஆதி மொழியிலே அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஒப்புமை தன்மையாக ஒரே நேர்கோட்டிலே பயணிக்கக்கூடியதாக இல்லாம வாசிக்கக்கூடிய வாசகனுக்கு வெவ்வேறு விதமான பொருண்மைகளை தரும் அப்ப இந்த கதையிலேயும் இதற்கு முன்னாலே நம்ம நாலு ஐந்து கதைகள் வாசிச்சோம் இல்லையா எல்லாமே ஒரு மொழியை வேறொரு விதமாக கையாண்டு அந்த கையாளல் மூலமாக அந்த சிறுகதை பிரதிக்கு வாசகன் தன்னாலான அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியும் வெத்தலைப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு வெவ்வேறு முகங்கள் கொடுப்பது குடும்பாக மாற்றுவது அவரே வந்து ஒரு இலக்கணக்காரராக அல்லது ஒரு மூலிகை நிபுணராக இருந்தார் அவர் வந்து ஆபிரகாம் அப்படிங்கிற ஒரு பல்வேறு விதமான மத குறியீடுகள் வருகின்றன என்று அந்த கதைக்கு நெருங்கின கதையில சொல்லப்பட்ட சுட்டப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட அது தரக்கூடிய பொருண்மை அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா அது வேறொரு தளத்திற்கு நாம் அது கொண்டு போய் பார்த்தால் ஒரு ஒற்றை அர்த்தம் அல்ல ஏகமுகத்தன்மை அல்ல பன்முகத்தன்மையோடு இந்த கதை விளங்குகிறது என்று சொல்லி இந்த அடுத்த வாரம் ஐந்து தேச ராஜாக்களின் கதை என்கின்ற அந்த கதை அதிலேயும் இது போல மொழி கட்டமைப்பு பல்வேறு விதமான வினோதங்களை செய்கிறது என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்த விவாதத்திலே பங்கு பெற்ற பேராசிரியர் திருநாவுக்கரசு பேராசிரியர் முத்தையன் பேராசிரியர் யாருமா நீங்க எல்லாம் பேச அடிப்படையில எனக்கு ஒரு கருத்துங்க சார் மொழி மொழி இந்த கதையினுடைய அடிப்படை மொழி அந்த மொழி வந்து நமக்குள்ள வரலாறா இருக்கு நினைவா இருக்கு பக்தியா இருக்கு மந்திரமா இருக்கு தாந்திரீகமா இருக்கு ஆதிவாசியா நாட்டுப்புற கூறுகளை கொண்டு இருக்கக்கூடியதா இருக்கு சைகையா இருக்கு அதே போல அந்த மொழி விலங்கு கிட்டையும் இருக்கு பறவை கிட்டையும் இருக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த மொழி இருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அந்த மொழி ராஜா சொன்னது போல அந்த அர்த்தம் இருக்கும் அர்த்தம் இல்லாமும் இருக்கும் இப்ப ஒருத்தனை வந்து நீ கொலை செய்யறியடான்னா அவன் வந்து பதில் சொல்லாம ஹம்ன்ற அந்த ஒரு ஒலிய மட்டும் சொல்லுவான் செய்ய மாட்டியானா இல்லைன்ற அந்த ஒரு சத்தத்தை மட்டும் அவன் வந்து பயன்படுத்துவான் அப்படி பயன்படுத்துவது அதுவும் மொழிதான் நாம பாக்குறோம் அதே போல அந்த உடும்பா மாத்திரந்து ஒரு குறியீடா எனக்கு தோணுச்சுங்க சார் ஏன்னா நம்ம வந்து வழக்க பேச்சு வழக்குல சொல்லுவோம் உடும்பு பிடி பிடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதாவது அதை பிடிச்சா அதை வந்து விடாது அப்படின்ற ஒரு பொருள் அப்போ அவ அந்த கத்துக்கிட்ட அந்த மொழிய அவ மாத்திக்காம அது ஒரே நிலையில ஒரே தன்மையில அவ இருக்கிறான் அப்போ அந்த மொழிய விடாம அந்த மொழியிலேயே அவ வந்து பயணிச்சுட்டு வரா இப்ப நம்முடைய மொழியும் அதே போலதான் இலங்கையில தமிழ் மொழியும் இலங்கையில வர அந்த போரும் அந்த மொழிக்காக தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் மக்களுக்காக பாக்குறோமா இல்லையான்னு தெரியல ஆனா மொழிக்காக தான் நம்ம வந்து அத முன்னெடுக்கிறோம் அப்போ அந்த மொழி தான் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையா மூல காரணமா இருக்கு அதே போல ஒண்ணு இன்னொன்னா மாத்துறது சிறுகதையில ஏன் உடும்பா மாறுற அந்த மாத்துறாருன்னு கேக்குற அந்த மாணவர்கள் கேக்குற கேள்வி சிறுகதைய வந்து அறிவா அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க அதே புராணத்துல தானே வருது அகலிய வந்து கல்லா மாத்துறது அப்ப ஏன் அந்த அங்க கேள்வி கேட்கல அப்போ அது வந்து ஒரு கற்பனைன்னு அவங்களுக்குள்ளே தெரியுது அத வந்து கேள்வி கேட்கணும்னு யாருக்கும் தோணல சிறுகதைய வாசிக்கும் போது அத கேள்வி கேட்கணும்ன்ற ஒரு மனப்பான்மையே அறிவை வந்து உற்பத்தி செய்கிற ஒரு இடமா நான் பாக்குறேங்க சார் நன்றிங்க சார் பண்ணிதா ரொம்ப கடைசியில வந்தாலும் கூட ஒரு நுட்பமான ஒரு கருத்து நமக்கு உடும்பு அப்படிங்கிறது அந்த அவருடைய கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணியானவள் உடும்பு பிடியாக இருக்கிறாள் அதாவது இந்த மொழிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கூறு என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னா அது கலாச்சார பரிமாற்றத்திற்கு கல்ச்சுரல் டிரான்ஸ்மிஷன் என்று சொல்வார்கள் கலாச்சார பரிமாற்றத்திற்கு அந்த மொழியானது உறுதுணையாக இருக்கும் 
இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் வட நாட்டிலேயோ அல்லது இந்தியர்கள் வந்து இஸ்லாமிய நாடுகளிலேயோ அல்லது அமெரிக்கா போன்ற இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளிலே வசிக்கிற பொழுது அவர்கள் இங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப தங்களை தகவல் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதனால் ஜீவிக்க முடிகிறது ஆனா இந்த பெண்ணானவள் தன்னுடைய மொழி தான் கற்று தான் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மொழியிலே அவள் பிடிவாதமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே தான் அவர் என்ன செய்யறா அந்த கலாச்சார பரிமாற்றத்திற்கு தன்னை தகவல் அமைத்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல்ல அவள் என்ன செய்யறா இந்த இலக்கணக்காரரான மூலிகை நிபுணர் உடும்பாக மாற்றி விடுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ஒரு பொருண்மையை பெறக்கூடிய வகையில கடைசியாக பங்குனாலும் நமக்கு வனிதா அவர்கள் பேராசிரியர் முனைவர் வனிதா அவர்கள் சொன்ன கருத்தானது எனக்கு ஒரு செய்தியை நினைவிற்கு கொண்டு வந்தது என்று சொல்லி இந்த அமர்விலே பங்கேற்ற ஐயா வணக்கம் புது நிறைவேற்றுமா அங்கிருந்து தகவல் வந்துட்டு முதல் நான் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூட வாயிட்டு அப்படி சொல்றாங்க அதனால ஆஹ் அடுத்த வாரம் ஐந்து தேச ராஜாக்கள் கதையும் நாம விச விவாதிக்கலாம் அதை நாம அடுத்த ஆள் இன்சிகாவுக்கு முதல்லயே நான் வாய்ப்பு கொடுத்துடுறேன் இந்த அளவுக்கு இந்த கதையில வந்து வெவ்வேறு முறையிலே பயணம் செய்து மொழி அப்படிங்கிற ஒரு துடுப்பை கொண்டு விளக்கிய அனைத்து பங்கேற்ற நண்பர்கள் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் கேள்வி கேட்ட மாணவிய மாணவியர்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி கூறி மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் என்று இதனை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்